இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துக்கள் இன்று ஓசியா புத்தகத்தை உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் ஓசியா என்ற தீர்க்கதரிசியினுடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் அவர் அங்கு உரைத்த தீர்க்க தரிசனத்தை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வந்திருக்கிறேன் இந்த பாடம் சிறிய தீர்க்க தரிசிகள் என்ற அந்த பாடத்துக்குள் வருகின்றது ஏனென்றால் ஓசியா என்பது சிறிய தீர்க்க தரிசிகள் பன்னிரண்டு புத்தகங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதலாவது புத்தகம் ஓசியா யோவேலா மோசோபதியா யோனா மீகா நாகும் ஆபகுக் செப்பனியா ஆகாய் சகரியா மல்கியா என்ற அந்த பன்னிரண்டு சிறிய தீர்க்க தரிசிகள் புத்தகங்களின் முதலாவது புத்தகம் இந்த ஓசியா சரித்திர பின்னணியை பார்த்தால் சாலமோனுக்கு பிறகு இஸ்ரவேல் தேசம் இரண்டாக பிரிந்ததல்லவா அதிலே வடக்கு ராஜ்யம் என்று பத்து கோத்திரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ராஜ்யமாக இஸ்ரவேல் ராஜ்யம் இருந்தது அதனுடைய முதல் அரசனாக எரோபியாம் என்ற மன்னனும் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரை மொத்தம் பத்தொன்பது மன்னர்களும் அந்த வடக்கு ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எழுநூற்றி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டில் அசீரியர்களால் அந்த வடக்கு ராஜ்யம் பிடிக்கப்பட்டு அது அப்படியே சிதறடிக்கப்பட்டு போனது சரி இப்போ இந்த ஓசியாவை பற்றி நான் உங்களுக்கு ஒரு சில காரியங்களை சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் ஆண்டவர் அந்த வடக்கு ராஜ்யமாகிய இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்துக்கு எத்தனையோ தீர்க்க தரிசிகளை அனுப்பினார் இந்த ஓசியா வருவதற்கு கொஞ்ச நாளைக்கு முன்பு வரை எலிசா உயிரோடு இருந்தார் எலிசா எவ்வளவு அந்த வடக்கு ராஜ்யத்தில் ஊழியம் செய்தார் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எலியாவினுடைய ஊழியத்தின் இரண்டு மடங்கு ஊழியத்தை எலிசா செய்தார் எலிசாவுக்கு முன்பு எலியா பிரமாதமாக ஊழியம் செய்தார் என்று நீங்கள் சரித்திரத்திலே பார்க்கலாம் ஒன்று ராஜாக்கள் புத்தகத்திலே கூட பதினேழாம் பதினெட்டாம் அதிகாரங்களிலே நீங்கள் பார்க்கலாம் எப்படி ஆஹாப் ராஜாவினுடைய காலத்திலே அந்த வடக்கு ராஜ்யம் சோரம் போனது எப்படி அவர்கள் எசபேலினுடைய தாக்கத்துக்குள்ளானார்கள் அந்த காலத்திலே எலியா வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய மறுமலர்ச்சியை உண்டு பண்ணும் நோக்கில் அக்கினியை எல்லாம் இறக்கினார் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் சரத்திரத்திலே பார்க்கலாம் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக அந்த வடக்கு ராஜ்யத்தினர் அந்த இஸ்ரவேலர்கள் மனம் திரும்பினார்களா இல்லவே இல்லை ஏன் அவ்வளவு இருதய கடினம் கேவலமானவர்களாய் இருந்தார்கள் அப்போ ஆண்டவரும் நல்ல நல்ல தீர்க்கதரிசிகளை எல்லாம் அனுப்பினார் எத்தனையோ விதவிதமாய் அவர்களோடு பேசினார் ஆனால் அவர்களுக்கு அது புரியவே இல்லை அதனால் ஆண்டவர் தீர்மானித்தார் ஒரு வித்தியாசமான முறையிலே இவர்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுப்பதற்கு இப்போ இந்த இடத்திலே நான் கொஞ்சம் பகிடியாக ஒரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த சினிமா தொலைக்காட்சி இவை எல்லாம் மக்கள் மனதில் பயங்கரமாய் இடம் பிடித்திருக்கின்றனவே ஏன் ஏனென்றால் திரையிலே நாடகமாக படமாக ஒரு சம்பவத்தை எடுத்து காட்டும் பொழுது அது கண்களுக்கூடாக மூளைக்கு போய் நமது உணர்வுகளை பாதிக்கும் பொழுது அதனுடைய தாக்கம் அதிகம் இப்போ காதால் ஒரு கதையை கேட்கும் பொழுது எந்த அளவுக்கு தாக்கம் வருகிறதோ அதை விட ஒரு படி மேலாக கண்களாலும் பார்த்து காதுகளாலும் கேட்கும் பொழுது தாக்கம் அதிகமாகிறது அப்படி அல்லவா இப்போ இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்களை பார்க்கிறார்கள் அல்லவா சீரியல் பார்க்கிறார்கள் எனக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாய் இந்த சீரியல்கள் பிடிக்கவே பிடிக்காது இந்த நான் ஊழியக்காரன் நான் கிறிஸ்தவன் அதனால் அல்ல சும்மாவே எனக்கு இந்த சீரியல் என்றால் கண்ணிலையும் காட்டக்கூடாது ஏனென்றால் அறுவலாக இருக்கும் மெதுவாக அறுத்து கொண்டே போய் ஒரு முக்கியமான இடத்துக்கு கொண்டு வந்து தொடரும் என்று போட்டு நம்மை அப்படியே கிரங்கடித்து நம்மை ஆர்வத்துக்குள் கொண்டு வந்து அடுத்து என்ன நடக்கப் போகின்றதோ என்ற அந்த ஆதங்கத்தை ஆவலை உண்டு பண்ணி மறு தடவை இது அடுத்த ஒளிபரப்பு வரும் வரை காக்க வைத்து இப்படி நம்மை குழப்புகின்ற ஒன்றுதான் இந்த இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் 
அதிலும் இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்களை அதிகமாக நீங்கள் பார்த்தால் நான் பார்ப்பது கிடையாது ஆனால் அதில் என்ன காட்டுகிறார்கள் என்று ஓரளவு தெரியும் குடும்ப பிரச்சனைகளைத்தான் காட்டுவார்கள் மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை மாமனார் மருமகன் பிரச்சனை அன்னியோடு பிரச்சனை மச்சானோடு பிரச்சனை சொத்து பிரச்சனை பண பிரச்சனை சீதன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இந்த பிரச்சனை இவன் அவனை அடிப்பான் அவன் இவளை அடிப்பான் இவள் அவளுக்கு ஏயோ ஒரு ஒரு நாரி கொண்டிருக்கின்ற ஒரு ஒரு விஷயம்தான் இந்த தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் அப்போது வீட்டுக்கு வீடு வாசற்படி அல்லவா அந்த திரையிலே பார்க்கின்ற சம்பவங்கள் நமக்கெல்லாம் தெரியாத சம்பவங்களா பல வீடுகளிலே நடைபெறாத சம்பவங்களா ஆனால் அந்த நன்கறிந்த அறிந்து தெரிந்து புரிந்து வைத்திருக்கும் அந்த சம்பவங்களை திரையிலே பார்க்கும் பொழுது எவ்வளவு உணர்வு பூர்வமாக பார்க்கிறார்கள் தெரியுமா அதை பார்த்து கண்ணீர் வடிப்பார்கள் அங்கே அவர்கள் அழும் பொழுது இவர்களும் இங்கே அழுவார்கள் இப்போது சினிமா படங்களையோ இந்த மாதிரியான தொலைக்காட்சி நாடகங்களையோ எடுத்தால் பார்ப்பவர்களுக்கு தெரியும் அது வெறும் நடிப்பு என்று ஆனால் அந்த நடிப்பினால் பாதிக்கப்பட்டு அழும் பொழுது அழுவார்கள் சிரிக்கும் பொழுது சிரிப்பார்கள் அநேகர் அந்த நடிகர்களைப் போல உடை அணிய வேண்டும் நடக்க வேண்டும் பேச வேண்டும் நட்ட உடை பாவனைகளை அவர்களைப் போல மாற்ற வேண்டும் என்றெல்லாம் துடித்து கொண்டிருப்பார்கள் இந்தியாவிலே தமிழ்நாட்டிலே நீங்கள் பார்த்தால் நடிகர்களுக்கு நடிகைகளுக்கு நடிகர் சங்கங்கள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறார்கள் சில நடிகைகளுக்கு கோயிலும் கட்டினார்கள் ஐயோ இந்த இந்த பைத்தியம் இந்த சினிமா மோகம் இந்த நாடக மோகம் இந்த தொலைக்காட்சி பைத்தியம் இது பயங்கரமாய் மக்களால் கவரப்பட்டுள்ளது மக்களை அப்படியே ஆட்டி படைத்து கொண்டிருக்கிறது ஏன் ஒரே காரணம் காதுகளால் மாத்திரம் கேட்பதை விட காதுகளாலும் கண்களாலும் ஒரு விஷயத்தை உள்ளெடுத்து கொண்டால் அதனுடைய தாக்கம் அதிகம் அதனுடைய உணர்வு அதிகம் அதனால் தான் சினிமா எல்லாம் வருவதற்கு முன்பு இந்த நாடகங்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்றிருந்தன ஏன் இன்று கூட இன்று கூட தெருக்கூத்துக்கள் நாடகங்கள் இல்லாமல் இல்லை ஆகவே இந்த காட்சியும் ஒலியும் ஒழியும் என்று வைத்துக் கொள்வோமே ஒலியும் அதாவது சத்தம் ஒழியும் அதனுடைய அந்த திரையும் பார்க்கும் பொழுது மக்களுக்கு அது ஒரு பாதிப்பை உண்டு பண்ணும் இதைத்தான் ஆண்டவர் ஓசியா மூலமாக இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு செய்ய முயற்சித்தார் எப்படி என்றால் தீர்க்கதரிசிகள் வந்து வாயால் பேசுகிறார்கள் அப்போ மக்களுடைய காதுகளுக்கு கேட்கிறது அப்படி அவர்கள் கேட்கும் பொழுது அவர்களுக்கு குத்துப்படுவது அவர்களுக்கு உணர்த்தப்படுவது எல்லாம் உண்டு என்றாலும் சீக்கிரம் அதை மறக்கிறார்கள் அல்லது அதை போதிய அளவு தேவைக்கேற்ப உள்வாங்கி கொள்வது கிடையாது அதனால் ஆண்டவர் தீர்மானித்தார் இந்த ஜனங்களுக்கு நான் வித்தியாசமாக ஒரு ஒலியும் ஒளியும் காட்டப்போகிறேன் ஒரு திரைப்படம் காட்டப்போகிறேன் ஒரு நாடகம் காட்டப்போகிறேன் ஆனால் அந்த காலத்திலே திரைப்படம் எல்லாம் இல்லை அல்லவா அதனால் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் ஓசியா என்ற ஒரு தீர்க்க தரிசியை பயன்படுத்தி அவருடைய வாழ்க்கையில் சில அசாமான்யமான அசாதாரணமான சுபாவத்துக்கு புறம்பான நிகழ்வுகளை நடப்பித்து அந்த நிகழ்வுகள் மூலம் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு பாடம் கற்பிக்க நினைத்தார் அதுதான் ஓசியா புத்தகம் இந்த ஓசியா புத்தகத்திலே பதினான்கு அதிகாரங்கள் இருக்கின்றன அந்த பதினான்கு அதிகாரங்களையும் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போவதில்லை காரணம் அவர்களுக்கு ஏற்ற விதத்தில் அவர்களுடைய மொழி நடையில் அதிகமான கவிதையையும் பயன்படுத்தி ஓசியா புத்தகம் ஒரு கவிதை புத்தகம் அல்ல இருந்தாலும் அதற்குள்ளே கவிதை இல்லாமல் இல்லை இப்படி கவிதையும் மற்ற சரித்திர விடயங்களும் உபதேசங்களுமாக ஆண்டவர் பதினான்கு அதிகாரங்களில் இஸ்ரவேலர்களுக்காய் மொழிந்த தீர்க்க தரிசனம் தான் இந்த ஓசியா புத்தகம் இன்று நான் உங்களுக்கு வழங்கப் போவது அந்த ஓசியா புத்தகத்தினுடைய தாற்பயமும் அதனுடைய அந்த அடித்தளமும் அப்போ இந்த பாடத்தை நீங்கள் படித்ததற்கு பிறகு நீங்கள் ஓசியா புத்தகத்தை வாசித்தால் 
உங்களுக்கு அதனுடைய பின்னணி அதனுடைய கருத்து அதனுடைய தாற்பயங்கள் புரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் ஓசியா புத்தகத்திலே அடிக்கடி பார்க்க போகின்ற ஒரு சொல் எப்பிராயிம் என்ற சொல் அந்த சொல்லை பார்க்கும்பொழுது இது எப்பிராயம் கோத்திரத்தா இருக்கா அவர்களுக்கு மாத்திரமா எப்பிராயம் மலை பிரதேசத்திலே வாழ்ந்தவர்களுக்கு மாத்திரம் தானா என்று நினைக்காதீர்கள் வடக்கு ராஜ்யமாம் இஸ்ரவேல் ராஜ்யத்துக்கு வழங்கப்பட்டிருந்த பல பெயர்களில் ஒன்றுதான் எப்பிராயிம் அது யோசேப்பினுடைய இரண்டு குமாரர்கள் இருக்கிறார்களே எப்ராயிம் மனாசே அந்த அந்த எப்ராயிமினுடைய சந்ததிக்கு அந்த பெயர் இருக்கின்றது ஆனால் குத்து மதிப்பாக இஸ்ரவேல் என்ற அந்த பத்து கோத்திரத்தாருக்கும் எப்ராயிம் என்ற அந்த பெயர் வழங்கப்பட்டிருந்தது இப்போ ஓசியா வாழ்ந்த காலத்தை நீங்கள் பார்த்தால் ஏறத்தாழ யோனாவினுடைய காலம் யோனாவை நீங்கள் பார்த்தால் அவர் இரண்டாவது எரோபயாம் மன்னனுடைய காலத்திலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தவர் அதை யோனா என்ற புத்தகத்தின் பாடத்திலே உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் அதே எரோபியாம் மன்னனுடைய காலத்திலே தான் இந்த ஓசியாவும் வாழ்ந்தார் ஆகவே நீங்கள் நினைத்து கொள்ளலாம் யோனா ஓசியா இருவரும் ஒரே காலத்தில் கிட்டத்தட்ட சமகாலத்தை அவர்கள் என்னை பொறுத்தவரை நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்தவர்கள் தான் என்று எந்த அளவுக்கு அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்திருந்தார்கள் அவர்கள் இருவரும் ஒன்றாய் ஏதாவது ஊழியம் செய்தார்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது தெரியாத விஷயங்களை விட்டு விடுவோம் இப்போ ஓசியா புத்தகத்தை மாத்திரம் நாம் படிப்போம் அன்பானவர்களே இந்த புத்தகம் ஆம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் எட்டாம் நூற்றாண்டில் இஸ்ரவேலர்களுக்காக மொழியப்பட்ட தீர்க்க தரிசனம் தான் மறுக்கவில்லை ஆனால் இதிலே ஒரு அடையாள உபதேசமும் இருக்கிறது ஆங்கிலத்திலே டைபாலஜி என்று சொல்லுவோம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கின்ற பல விடயங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவானவரை காட்டுகின்ற விடயங்களாய் இருக்கின்றன உதாரணமாக ஆபேலினுடைய அந்த மரணம் கூட இயேசுவினுடைய மரணத்துக்கு ஒரு அடையாளம் ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பழி செலுத்த மோரியாவுக்கு கொண்டு போனது பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை மோரியாமலையில் அமைந்திருக்கின்ற எருசலேமிலே பலி கொடுத்ததற்கு அடையாளம் யோசுவா இஸ்ரவேல் ஜனங்களை யோர்தானை கடந்து வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற காணான் தேசத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்தது ஆண்டவர் நம்மை இரட்சித்து பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகின்ற அந்த சம்பவத்துக்கு அடையாளம் இப்படி ஏகப்பட்ட அடையாளங்கள் பழைய ஏற்பாட்டிலே இருக்கின்றன அந்த வகையில் இந்த ஓசியாவினுடைய கதையும் ஒரு அடையாளம் தான் என்ன அடையாளம் பிறகு பார்ப்போம் துல்லியமாக ஆனால் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் மேல் ஆண்டவர் வைத்த அன்பு அவர்களை ரட்சிப்புக்குள்ளே கொண்டு வர வைக்கின்றது அப்புறம் அவர்கள் பின்வாங்குவது அவர்களை மறுபடி கொண்டு வருவது தேவன் பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு வருவது இங்கு அவர் வந்து குருசினிலே சிலுவையினே சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்தி மறித்தது அப்படி மறித்து மக்களை கிரயத்துக்கு வாங்கி கொள்வது மனவாட்டியாக்குவது தேவனுடைய அன்பு இப்படி பல காரியங்களுக்கு இந்த ஓசியா புத்தகம் அடையாளமாக இருக்கின்றது எனவே ஆம் சிறிய தீர்க்கதரிசிகள் புத்தகத்தின் ஒரு புத்தகமாக நாம் இதை படிப்பது நல்லது சரித்திரத்தை தெரிந்து கொள்வது நல்லது ஆனால் இன்று நமக்கும் பரிசுத்தாவியானவர் ஏதாவது இதன் மூலம் கற்றுக் கொடுக்கிறாரா என்று நாம் பார்ப்பதும் நல்லது ஆவியானவர் தாமே நம் அனைவரோடும் பேசுவாராக அப்போ ஓசியா புத்தகத்துக்குள்ளே போவோமா திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் ஓசியா முதலாவது அதிகாரம் இன்றைய பாடத்திலே நான் மூன்றாம் அதிகாரம் வரை மாத்திரம் கூட்டிக் கொண்டு போய் அதோடு நிறுத்தி விடுவேன் முதலாவது அதிகாரத்தின் சில விஷயங்களை கற்றுக் கொடுப்பேன் இரண்டாவது அதிகாரமும் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன் அவசியம் இல்லை மூன்றாவது அதிகாரத்தின் ஒரு விஷயத்தையும் கற்றுக் கொடுப்பேன் மற்ற எதையும் இந்த பாடத்தில் நான் கற்றுக் கொடுப்பதா இல்லை நீங்களே பிறகு படிக்கும் பொழுது இந்த பாடத்துக்கு பிறகு இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் படிக்கும் பொழுது அதிலே உங்களுக்கு அநேக காரியங்கள் புலப்படும் புரியும் கருத்தர் தாமே உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை வெளிப்படுத்துவார் ஓசியா முதலாவது அதிகாரத்துக்கு போவோம் முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போம் யூதா தேசத்து அதாவது தெற்கு தேசத்து ராஜாக்கள் ஆகிய உசியா யோதாம் ஆகாஸ் எசேக்கியா என்பவர்களின் நாட்களில் நாட்களிலும் வடக்கு ராஜ்யம் ஆகிய இஸ்ரவேலில் யோவாசின் குமாரனாகிய இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய எரோபயாம் என்பவனின் 
நாட்களிலும் அந்த யோனா வாழ்ந்தாரே அதே காலம் பேயேரியின் குமாரனாகிய ஓசியாவுக்கு உண்டான கர்த்தருடைய வசனம் இந்த ஓசியாவை பற்றி அவர் பேயேரியின் குமாரன் என்று இருக்கிறது ஆகவே சரித்திர ஆய்வாளர்களுக்கு ஓரளவு இவருடைய பின்னணியை கணித்து கொள்ள முடியும் இவருடைய தந்தையும் ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் இருந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு என்று அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் நானும் அதை நம்புகிறேன் இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்பதனை நாம் யாருமே மறுக்க முடியாது ஏனென்றால் இது ஒரு தீர்க்கதரிசன புத்தகம் இவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி இவருடைய பெயர் ஓசியா இதனுடைய அர்த்தம் என்ன இந்த ஹொசையா என்பது கர்த்தருடைய ரட்சிப்பு என்று பொருள்படும் இதே அர்த்தம் தான் ஏசாயா உசியா யோசுவா இந்த பெயர்களிலும் உள்ளது ஆகவே யஷுவா என்று எபிரே மொழியிலே சொல்லுகின்ற அந்த சொல் இருக்கிறதே யோசுவா அதை ஒத்த ஒரு பெயர் தான் என்பது இதை கிரேக்க மொழிக்கு மொழிபெயர்த்தால் ஏசுஸ் என்று சொல்லலாம் ஆகவே ஓசியா என்ற பெயரும் ஏசு என்ற பெயருக்கு சமானமான பெயர் என்பதனை மனதிலே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆகவே அன்றைய அந்த ஓசியா இன்றைய நமது இயேசுவின் அதே பெயரை உடையவராய் இருந்தார் என்பது ஒரு அற்புதமான விஷ விஷயம் அது மாத்திரமல்ல அவருடைய செய்கைகளை கூட நீங்கள் பார்த்தால் இயேசுவானவரின் செய்கைகளைப் போலத்தான் இருக்கும் சரி போவோமே இரண்டாவது வசனத்துக்கு கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைக்க தொடங்கின போது அப்போ கர்த்தர் ஓசியாவை கொண்டு உரைப்பதற்காகத்தான் ஓசியாவின் வாழ்க்கையிலே சில விஷயங்களை செய்தார் ஓசியாவுக்கு சில அவ்வளவு நல்லதல்லாத விஷயங்களை ஆண்டவர் செய்ய சொல்லுகிறார் ஆனால் அதற்கு காரணம் அவரை கொண்டு அவருக்கு நடந்த அந் அந்த துரதிருஷ்ட விசமா வசமான விஷயங்களை கொண்டு இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு செய்தி கொடுப்பதற்காக கர்த்தர் ஓசியாவை நோக்கி நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரியையும் சோர பிள்ளைகளையும் உன்னிடமாய் சேர்த்து கொள் தேசம் கர்த்தரை விட்டு விலகி சோரம் போயிற்று என்றார் அன்பானவர்களை இதை குறித்து நான் சில காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் இப்போ சோர ஸ்திரீ என்றால் யார் விபச்சாரி வேசி இப்போ வேதத்திலே கூட வேசி என்ற பதம் ராகாபுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ஞாபகம் இருக்கிறதா யோசுவாவினுடைய காலத்திலே ராகாப் என்ற அந்த எரிகோ பெண் அந்த ராகாப் எனும் வேசியினுடைய வீட்டிலே போய் அந்த இரண்டு இரண்டு ஒற்றர்கள் தங்கி காப்பாற்றப்பட்டு வந்தார்கள் ஆண்டவர் அந்த ராகாபை காப்பாற்றி அவளுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்து ஒரு கணவனையும் கொடுத்து அந்த ராகாபை யூத வம்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது மாத்திரமல்ல இயேசுவானருடைய வம்சத்தாயாக ஆக்கினார் இப்படி ஒரு சில கெட்ட பின்னணிகளை கொண்டவர்களுடைய வாழ்க்கைகளை ஆண்டவர் மாற்றினதும் உண்டு இருந்தாலும் ஆண்டவர் ஒரு தீர்க்கதரிசியை பார்த்து நீ போய் ஒரு சோர ஸ்திரீயை திருமணம் செய் என்று சொன்னால் அது நல்லதா இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு ஊழியக்காரன் எனக்கு என்ன எனக்கு என்னவோ என்றால் திருமணம் ஆகிவிட்டது ஆனால் ஒரு கற்பனை நான் இன்னும் திருமணம் செய்யாத ஒரு ஊழியக்காரன் என்று கற்பனை செய்வோமே நான் திருமணம் செய்ய முன்பே ஊழியக்காரன் ஆகினவன் ஆகவே நான் திருமணம் செய்யாத பாஸ்டராய் இருந்த ஞாபகம் எனக்கு இருக்கிறது இப்போ கற்பனை பண்ணுவோமே நான் ஒரு பாஸ்டர் நீங்கள் என்னுடைய விசுவாசிகள் என்று கற்பனை பண்ணுவோம் நீங்கள் சில நேரம் என்னை விட மூத்த ஊழியக்காரர்களாய் இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு கற்பனை நீங்கள் என்னுடைய விசுவாசிகளாம் நான் உங்களுடைய ஊழியக்காரராம் நான் தான் உங்களுடைய பாஸ்டராம் நான் ஒரு வாலிப பாஸ்டராம் நான் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லையாம் திடீரென நான் சபைக்கு அறிவிக்கிறேன் அன்பானவர்களே நான் திருமணம் செய்ய போகிறேன் அப்போ நீங்கள் எல்லாம் சந்தோஷப்படுவீர்கள் ஆகா பாஸ்டர் திருமணம் செய்ய போகிறார் என்று ஆனால் அன்பானவர்களே நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன் என்றால் ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்ய சொல்லிவிட்டார் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் அப்படியே பொசுக்கென்று போய்விடாதா என்னடா இது பாஸ்டர் விபச்சாரியை திருமணம் செய்ய போகிறாராமே அப்போ நான் உங்களுக்கு சொன்னால் 
ஆண்டவர் சொல்லித்தான் செய்கிறேன் என்று ஏதோ உங்களில் ஒரு சிலர் நம்புவீர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளுவீர்கள் இருக்குமா இருக்கும் என்று ஆனால் பலர் என்ன நினைப்பார்கள் தெரியுமா ஆஹா இதிலே ஏதோ ஒரு குல்மால் இருக்கிறது ஏதோ ஒரு புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா இவன் விட்டு மாட்டி கொண்டிருக்கிறான் என்று சில பேர் எந்த அளவுக்கு கற்பனை பண்ணுவார்கள் தெரியுமா ஒருவேளை இவன் விபச்சாரிகளிடத்துல போயிருப்பானா இருக்கும் அதை யாரோ வீடியோ எடுத்திருப்பார்கள் போல அவர்கள் இவனுக்கு அந்த வீடியோவை காட்டி பயமுறுத்துகிறார்கள் போல் இருக்கிறது நீ மவனே அந்த விபச்சாரியை திருமணம் செய்யாவிட்டால் இந்த வீடியோ பகிரங்கமாக்கப்படும் யூடியூபுக்கு வரும் ஃபேஸ்புக்கு வரும் வாட்ஸ்அப்புக்கு வரும் என்று பயமுறுத்தி இருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது எனவே தான் தன்னை காப்பாற்றி கொள்வதற்கு இவன் கர்த்தர் ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்ய இவனுக்கு சொன்னதாக கதை விடுகிறான் என்று நினைப்பார்களா இல்லையா இப்போ ஓசியாவுக்கும் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குமா நடந்திருக்காதா நீங்கள் கற்பனை செய்யுங்கள் ஓசியா இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு இப்போ இஸ்ரவேல் மக்கள் எல்லாம் ஓசியாவை ஒரு தீர்க்கதரிசியாய் பார்க்கின்றார்கள் தீர்க்கதரிசிக்கு ஒரு கணம் இருக்கிறது இவர்கள் என்ன பாவம் செய்தாலும் அவர்கள் என்ன அட்டூழியங்கள் செய்தாலும் ஒரு தீர்க்கதரிசிக்குரிய கணம் இருக்கத்தானே செய்யும் அப்போ அப்படி இவர்கள் கணம் பண்ணுகின்ற ஒரு மனுஷன் திடீரென ஒரு சோர ஸ்திரீ திருமணம் செய்ய போகின்றதாக அறிவித்தால் எத்தனை பேர் எத்தனை விதமான கதைகளை சொல்லுவார்கள் என்று கொஞ்சம் நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் அது மாத்திரமா அவருக்கு தனிப்பட்ட ரீதியாக எப்படி அது இருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் இப்போ ஓசிய ஒரு வாலிபன் இன்னும் திருமணம் செய்யவில்லை அப்போ அவர் ஒரு நல்ல குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் அந்த அறிஞர்கள் சொல்லுவது போல அவருடைய அப்பா ஒரு தீர்க்கதரிசியாக இருந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அவர்கள் ஒரு பக்தி உள்ள குடும்பம் நல்ல குடும்பம் கௌரவமான ஒரு குடும்பம் சரி இவர் தீர்க்கதரிசியாகி விட்டார் இவர் கருத்தரிடத்துல சொல்லி இருப்பாரா இல்லையா ஆண்டவரே எனக்கான ஒரு நல்ல மனவாட்டியை நீர் தெரிவு செய்து தாரும் ஒரு நல்ல மனைவியாய் அவள் எனக்கு வாழ உதவி செய்யும் என்று ஜபித்திருப்பார் அல்லவா அப்போ திடீரென ஒரு நாள் ஓசியாவுக்கு சொல்லுகிறார் ஆண்டவர் ஓசியாவே நீ திருமணம் செய்கின்ற அந்த காலம் வந்துவிட்டது என்று இப்போ பாருங்கள் ஓசியாவினுடைய ஓசியாவினுடைய அந்த கதையை நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு விளக்குகிறேன் கேளுங்கள் அந்த காலத்தைய அந்த இஸ்ரவேல் வாழ்க்கையின் அடிப்படையிலே நான் இந்த கற்பனையை உங்களுக்கு உங்கள் முன் வைக்கிறேன் நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் எத்தனை பேர் ஓசியாவை தங்கள் மகளுக்கு மணமகனாக வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டிருப்பார்கள் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் தேவனை விட்டு மன பின்வாங்கி போகட்டும் அவர்கள் கெட்டவர்களாய் இருக்கட்டும் என்னதான் எவன் கெட்டவனாய் இருந்தாலும் தன்னுடைய மகளுக்கு ஒரு கெட்டவன் கணவனாய் வர வேண்டும் என்று நினைப்பானா அதுபோல பெண்களை எடுத்து பாருங்கள் திருமண வயதில் இருக்கின்ற பெண்கள் எங்கு திரும்பினாலும் காணுகின்றவர்கள் எல்லாரும் கெட்டவர்கள் எந்த ஆணை பார்த்தாலும் அவன் தேவன் இல்லாதவன் விக்கிரகாராதனைக்காரன் தப்பு தண்டா செய்கிறவன் மதுபானம் குடிக்கிறவன் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி ஒரு வாட்ட சாட்டமான அழகான ஒரு திட ஆரோக்கியம் கொண்ட ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி இருந்தால் அந்த திருமண வயதில் இருக்கும் பெண்களுக்கு இவரை திருமணம் செய்ய ஆசை இருந்திருக்காதா திருமண வயதில் மகள் மாறை உடைய பெற்றாருக்கு அந்த ஓசியாவுக்கு தங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்கின்ற ஆசை வந்திருக்காதா இவர்களில் யாரேனும் ஓசியாவை அணுகித்தான் இருக்க மாட்டார்களா நீங்களே யோசியுங்கள் எத்தனை பேர் வந்து கேட்டிருப்பார்கள் ஓசியாவின் இடத்திலே அல்லது ஓசியாவின் அப்பாவின் இடத்திலே இவருக்கு எங்களுடைய மகளை திருமணம் செய்து கொடுக்க ஆசைப்படுகிறோம் என்று அப்போ ஓசியாவும் அவருடைய குடும்பத்தாரும் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை தெரிவு செய்ய வேண்டும் தேவனுடைய சித்தம் இருந்தால் செய்வோம் என்று சொல்லி அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அறிய பார்த்திருப்பார்கள் சரி ஓசியா தான் தீர்க்கதரிசி ஆயிற்றே ஆண்டர் என்ன சொல்லியிருப்பார் இல்லை அவள் அல்ல இவள் அல்ல இவள் அல்ல ஒரு சில நேரம் ஒரு சில பெண்களை ஓசியாவுக்கு பார்க்கும் பொழுது அவருடைய தகப்பனோ யாரோ ஓசியாவினுடைய தகப்பனோ யாரோ பார்க்கும் பொழுது ஒருவேளை ஓசியாவுக்கு கூட ஒரு ஆசை வந்திருக்கலாம் 
இவள் அழகாகத்தான் இருக்கிறாள் பார்க்க நல்ல குணம் உள்ளவளாய் இருக்கிறாள் என்றெல்லாம் இவருக்கும் ஆசைகள் வந்திருக்கலாம் அல்லவா இவரும் மனிதன் அல்லவா இவரும் வாலிபன் அல்லவா ஆனால் ஆண்டவரிடத்தில் போய் கேட்கும் பொழுது நாதா அந்த பெண்ணை திருமணம் செய்யவா என்று உடனே ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் இல்லை இல்லை நான் ஏற்ற காலத்தில் உனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியை தருவேன் அப்படி ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது என்ன என்ன எதிர்பார்ப்பு இந்த ஓசி அவுக்கு இருந்திருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இப்போ நான் நான் தானா வந்த பாஸ்டர் அப்போ எனக்கும் எத்தனையோ பெண்களை பார்க்கும் பொழுதோ இந்த பெண்ணுடைய குணம் நல்ல இவள் எனக்கு நல்ல மனைவியாய் அமைவாளா இவள் என்னுடைய ஊழியத்துக்கு ஒத்தாசையாக இருப்பாளா இவள் நல்ல பாட்டு பாடுகிறாள் இசை வாசிக்கிறாள் இவள் எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியாக இருப்பாளா என்றெல்லாம் தோன்றும் அல்லவா ஆனால் ஆண்டவரத்தில் வந்து வந்து கேட்கும் பொழுது ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது இல்லை இல்லை சுரேஷ் உனக்கேற்ற மணமகளை ஏற்ற காலத்தில் நான் தருவேன் என்று சொல்லும் பொழுது எனக்கு என்ன தோன்றும் ஓ இந்த எனக்கு நல்லவள் அழகானவள் பொருத்தமானவள் என்று தெரிகின்ற அந்த பெண்களை விட சிறந்த நல்ல ஒரு மணமகளைத்தான் ஆண்டவர் தருவார் என்று என்ன தோன்றுமா இல்லையா அதுதான் ஓசியாவுக்கும் நடந்திருக்கும் திடீரென ஒரு நாள் ஆண்டவர் ஓசியாவோடு பேசுகிறார் ஓசியாவே இதோ ஆண்டவரே உனக்கு திருமணம் நடக்கப் போகிறது நான் பெண்ணை தெரிவு செய்து விட்டேன் ஓசியாவினுடைய ஆவி ஆத்துமா சரீரம் எல்லாம் இடம் மாறி உச்சி குளிர்ந்து ஆடா எனக்கு கல்யாணம் நடக்கப் போகிறது நாதா யாரவள் யார் அந்த அழகி யார் அந்த நற்குணவதி யாரவள் என்று இவர் ஆர்வமாய் விசாரித்திருப்பாரா இல்லையா அப்போ ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது அவளடா ஒரு வேசி ஓசியாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் இடம் மாறி இருக்காது எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னால் சுரேஷ் கல்யாணம் கட்ட ஆயத்தமாக உனக்கான மணமகளை தெரிவு செய்து விட்டேன் அவர்கள் எப்படி இருப்பார் ஊ நீ சொல்ல தேவையில்லை நாதா எனக்கே கற்பனை பண்ணக்கூடியதா இருக்கிறது நான் பார்த்த எல்லா அழகிகளையும் விட அழகாக இருப்பாள் நான் பார்த்த எல்லா சிறந்த தன்மைகளையும் கொண்டவளை விட இவர் இவள் சிறந்தவளாய் இருப்பாள் என் ஊழியத்துக்கு பொருத்தமானவளாய் இருப்பாள் நன்றி ஆண்டவரை காணாமலே விசுவாசிக்கிறவன் பாக்கியவான் என்று என் கற்பனையிலே உலகத்திலேயே சிறந்த மணமகளை கற்பனை செய்திருப்பேன் அப்படித்தான் ஓசியாவுக்கு நடந்திருக்கும் சோர ஸ்திரீயை திருமணம் செய் என்று சொன்னவுடன் நிச்சயமாக ஓசியாவுக்கு தலை சுற்றி இருக்கும் எனக்கென்றால் பைத்தியமே பிடித்திருக்கும் நான் என்ன செய்திருப்பேன் தெரியுமா இல்லை இல்லை இது நீர் இல்லை இது நீர் இல்லை ஆண்டவரே பிசாசு என்னை அழிப்பதற்கு என் ஊழியத்தை அழிப்பதற்கு என் நட்பெயரை சீரழிப்பதற்கு உண்மை போல பேசுகிறான் பிசாசே உன்னை நான் சபித்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் ஏசு நாமத்தில் போ நான் தான் நீர் பேசும் நான் தானடா பேசுகிறேன் ஒரு விபச்சாரியை தானடா உனக்கு நான் தெரிவு செய்திருக்கிறேன் நாதா மறுபடியும் பிசாசு பேசுகிறது இல்லை நான் தான் பேசுகிறேன் என்ற தெய்வமே ஆண்டவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் எனக்கு என்னை நம்ப வைப்பதற்கு இது அவருடைய சித்தம் என்று ஏனென்றால் இப்படியெல்லாம் நடந்தால் அது தேவன் அது தேவனுடைய சித்தம் என்று ஒரு நாளும் நாம் நினைக்க மாட்டோம் உண்மை அல்லவா அம்மாமார் அப்பாமார் யோசித்து பாருங்கள் உங்கள் மகனுக்கு ஒரு விபச்சாரியை யாராவது திருமணம் செய்ய யோசனை கொடுத்தால் கையில் கிடப்பது எடுத்து குத்தி கொல்ல மாட்டீர்கள் அந்த நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் நாங்கள் ஊழியக்காரர்கள் ஒருவேளை கர்த்தராய் இருக்கலாம் என்றெல்லாம் யோசிப்பீர்களா சே சா 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 சே யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நாளும் எப்படி இருக்காது ஆனால் ஓசியாவின் நல்ல குணத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது நானே ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் எனக்கு அந்த நல்ல குணம் இல்லை எனக்கு ஆண்டவர் சொன்னால் நான் கட்டாய்சி வரை அப்படி செய்திருக்க மாட்டேன் ஆனால் ஓசியா மறு வார்த்தை பேசாமல் கீழ்படுகிறார் அடாடாடாடா இப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் அல்லவா இருக்க வேண்டும் எனக்கென்றால் முடியவே முடியாது ஆகவே நான் அந்த விஷயத்திலே ஃபெயில் என்பதனை நான் பகிரங்கமாக உண்மையாக ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன் நாதா செய்ய வழி இல்லை நீர் மன்னித்து தான் ஆக வேண்டும் அந்த அளவு ஒரு முதிர்ச்சி அந்த அளவு ஒரு பக்குவம் அந்த ஒரு வளர்ச்சி எனக்கு இல்லை அநேகருக்கு இருக்காது அப்போ மூன்றாவது வசனம் அவன் போய் 
திப்லாயிமின் குமாரத்தி ஆகிய கோமேரை சேர்த்து கொண்டான் இது என்ன திப்லாயிமின் குமாரத்தி நான் ஆராய்ந்து பார்த்ததில் கண்டுபிடித்தது ஒரு நல்ல விஷயம் அல்ல கேவலமான விஷயம் இந்த உலக நாடுகளிலே பல நாடுகளிலே இந்த சிவப்பு விளக்கு பகுதி என்று இருக்கின்றன அல்லவா இப்போ இந்தியாவிலே பாம்பேயிலே ரொம்ப பிரபலமான சிவப்பு விளக்கு பகுதி இருக்கிறது நீங்கள் கேட்காதீர்கள் சுரேஷ் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று நான் பாம்பே பக்கமே போனதில்லை இந்த கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு அது பிரபலமானது சிவப்பு விளக்கு பகுதி பாம்பேயிலே மும்பாய் மும்பாயிலே ரொம்ப பிரசித்தமாக அப்புறம் பல நாடுகளிலே பல இடங்களிலே இந்த சிவப்பு விளக்கு பகுதிகள் இருக்கின்றன அங்கே தானே இந்த விபச்சாரம் எல்லாம் நடக்கும் அப்போது சில விபச்சாரிகள் பரம்பரை பரம்பரையாக விபச்சாரம் செய்கின்றார்கள் அப்போது அந்த விபச்சாரத்திலே ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்தால் அந்த பெண் குழந்தையும் விபச்சாரத்திலேயே சின்ன வயதிலிருந்து ஈடுபடுத்தப்படுகின்றது அன்றைக்கு நான் டிஸ்கவரி சேனலில் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இப்போது ஒரு இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு அதிலே இந்த கேமராக்களை எல்லாம் ஒழித்து வைத்து கொண்டு சிலர் ஏதோ ஒரு நாட்டில் எனக்கு மறந்து போய்விட்டது ஏதோ ஒரு நாட்டிலே இந்தியாவிலே என்று தான் நினைக்கிறேன் எங்கோ இந்தியாவிலையா இந்தியாவிலே ஒரு இடத்திலே இவர்கள் போய் இவர்கள் அந்த விபச்சார அந்த ஒரு சமுதாயத்துக்குள்ளே போய் பல அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல்களை சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அதிலே பத்து வயது பதினோரு வயது பெண் குழந்தைகளை கூட விபச்சாரத்தில் ஈடுபடுத்துவது அந்த வயது குறைய குறைய அந்த சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கட்டணத்தை அதிகமாய் அறவிடுவது போன்ற சில கேவலமான அசுத்தமான அதிர்ச்சியூட்டும் உண்மைகளை அந்த டிஸ்கவரி சேனலிலே நாம் சிலர் நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த அந்த மாதிரியான அந்த அந்த நிகழ்ச்சியிலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் சில குடும்பங்கள் அந்த பரம்பரை பரம்பரையாக அந்த வியாபாரத்தை செய்கிறார்களாம் அப்போ அந்த அம்மா மகள் அவருடைய மகள் அவருடைய மகள் அப்படியே பரம்பரையாக வருகிறது அந்த அது மாதிரி வடக்கு ராஜ்யத்தில் இஸ்ரவேலிலே திப்லாய் 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 என்ற ஒரு ஒரு குடும்பம் அது ஒரு வம்ச பெயர் அது ஒரு 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 குடும்பத்தின் பெயர் அந்த குடும்பத்தினர் ஓசியாவின் காலத்திலே பிரபலமான விபச்சார சந்ததியினர் விபச்சார குடும்பம் அப்போ திப்லாய் திப்லாயிம் என்றால் அந்த அதனுடைய பன்மை அந்த அவர்கள் அந்த குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்கள் அந்த குடும்பம் சிவப்பு விளக்கு பிரதேசத்துக்கும் விபச்சாரத்துக்கும் பேர் பெற்ற பிரசித்தமான ஒரு குடும்பம் இப்போ விபச்சாரிகளை பார்த்தால் அந்த விபச்சாரிகளிலேயும் வர்க்கங்கள் உண்டு உயர் ரக விபச்சாரிகள் தெரு ஓரங்களிலே இருந்து ஆட்களை பிடிக்கும் விபச்சாரிகள் விபச்சார விடுதிகள் நடத்தி அந்த விடுதிகளிலே விபச்சாரம் பண் விபச்சாரிகள் என்று நிறைய வகைகள் இருக்கின்றது நீங்கள் கேட்காதீர்கள் என்ன சுரேஷ் நீ ஒரு ப்ராஸ்டிடியூட்டலாஜிஸ்டா என்று அப்படி ஒன்று இல்லை ப்ராஸ்டிடியூட் என்றால் விபச்சாரம் ப்ராஸ்டிடியூட்டலாஜி என்று ஒன்று இல்லை நான் சும்மா இப்போ உருவாக்கி சொல்லுகிறேன் இதெல்லாம் தெரிந்து கொள்வதற்கு நாம் விபச்சாரிகளாக இருக்க தேவையில்லை சும்மாவே உலகத்திலே நடக்கின்ற விஷயங்கள் அல்லவா இது இப்போ ஒரு சோர ஸ்திரீயை ஆண்டவர் தெரிவு செய்து ஓசியாவுக்கு கொடுக்கிறார் அல்லவா அந்த சோர ஸ்திரீ இந்த யாருக்கும் தெரியாத இரவு ராணி அல்ல இந்த யாருக்கும் தெரியாத இரவு ராணி என்றால் இரவில் இந்த இருட்டிலே தெருவோரங்களிலே இருந்து வாடிக்கையாளர்களை பிடித்து முகத்தை வெளியே காட்டாமல் ரகசியமாக அந்த ரங்கமாக விபச்சாரம் செய்கிற அந்த விபச்சாரி அல்ல பிரசித்தமாய் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விபச்சார பரம்பரையை சேர்ந்த சிவப்பு விளக்கு பகுதி ஒரு விபச்சாரியை தான் இவர் திருமணம் செய்ய போகிறார் அதுதான் திவ்லாயிமின் குமாரத்தி ஆகிய கோமேர் அவளுடைய பெயர் என்ன கோமேர் இவள் ஒரு பிரசித்தம் வாய்ந்த எல்லாராலும் அறியப்பட்ட ஒரு விபச்சாரி இப்போ அன்பானவர்களே இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஓசியா இவளை திருமணம் செய்த பொழுது ஓசியாவின் பெயரே இதனால் கெட்டு போயிருக்காதா யோசித்து பாருங்கள் அதுவரை ஓசியாவின் மேல் ஒரு மதிப்பு ஒரு மரியாதை ஒரு கனம் வைத்திருந்தவர்கள் எல்லாம் அந்த மதிப்பையும் மரியாதையையும் கனத்தையும் 
அவர்கள் ஒதுக்கி இருப்பார்களா இல்லையா ஓசியா இப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையை செய்ததன் மூலம் தன்னுடைய பெயரை கெடுத்து கொண்டார் தன்னுடைய மதிப்பை கெடுத்து கொண்டார் தன்னுடைய மரியாதையை கெடுத்து கொண்டார் தனக்கு இருந்த கனத்தை இழந்து போனார் இதே தான் நமத ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு நடந்தது அன்பானவர்களே இயேசுவானவர் யார் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது இயேசுவானவர் தேவன் ஆனால் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அவர் பரலோகத்தை விட்டு புறப்பட்டு பூமிக்கு வந்தார் இந்த பூமிக்கு வந்தது ஒரு மனவாட்டியை தேடி யார் அந்த மனவாட்டி பாவிகள் ஆவிக்குரிய விபச்சாரக்காரர்கள் சோரம் போயிருந்தவர்கள் நம்மை போன்றவர்களை பாருங்கள் என்னை போன்றவர்களை பாருங்கள் நான் என்ன ஆரம்பத்தில் இருந்தே பிறந்ததில் இருந்தே இயேசுவை நம்பி இயேசுவை விசுவாசித்த ஒரு கிறிஸ்தவனா கிடையவே கிடையாது ஏதோ வேறொரு மதத்திலே பிறந்து தெய்வங்கள் அல்லாதவர்களை எல்லாம் தெய்வங்கள் என்று வணங்கி கொண்டு திரிந்த ஒரு ஆவிக்குரிய சோரம் போனவன் என்னை தேடித்தான் பரலோகத்தை விட்டு பூலோகத்துக்கு இயேசுவானவர் வந்தார் உங்களை தேடித்தான் இப்போ இந்த இடத்துல இந்த செய்தியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற நீங்கள் என்ன பெரிய நல்லவர்களா இயேசுவானவர் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்குள் வர முன்பு ரட்சிக்கப்படாத நீங்கள் வேறு தெய்வங்களை வணங்கி கொண்டிருந்திருப்பீர்கள் ஏன் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே நீங்கள் பிறந்திருந்தாலும் ரட்சிப்புக்கு முன்பு நீங்கள் எல்லாரும் நானும் ஆவிக்குரிய விபச்சாரிகள் தான் இதை நாம் ஒத்துக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும் நமக்காக அவர் பரலோகத்திலிருந்து இறங்கி பூலோகத்துக்கு வந்தாரே அவருடைய பெயர் எவ்வளவு கெட்டு போய்விட்டது யோசித்து பாருங்கள் ஒரு சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இயேசு என்பவர் தேவனே இல்லையாம் ஏதோ ஒரு நல்ல மனிதராம் அவர் ஏதோ ஒரு மதத்தை ஸ்தாபித்தாராம் ஒரு சிலர் யார் இந்த கிறிஸ்தவர்கள் அவரை தேவன் என்று சொல்லுகிறார்களாம் மற்றபடி அவர் தேவனே இல்லையாம் அப்போ இப்போ அன்பானவர்களே நான் ஒரு ஆண் பிறக்கும் பொழுது நான் ஒரு பெண்ணாய் பிறந்திருந்தால் நான் பெண் ஆனால் நான் பிறக்கும் பொழுது ஆணாய் பிறந்தபடினால் நான் ஆண் எனக்கு பெண்களின் மேல் கோபம் கிடையாது பெண்கள் மேல் எரிச்சல் இல்லை ஆனால் என்னை யாராவது பார்த்து நீ ஒரு பெண்ணா என்று கேட்டால் நான் பதிலை வாயால் சொல்லுவதை விட என் கையால் தான் சொல்ல விரும்புவேன் அது அறிவு கட்ட படவா என்னை பார்க்க உனக்கு ஒரு பெண்ணை போலவா டா தெரிகிறது என்று முகத்திலே குத்துவேன் இப்போ நீங்கள் சொன்னால் ஒரு பாஸ்டர் அப்படி பேசலாமா ஒரு ஊழியக்காரன் அப்படி பேசலாமா என்று நான் சொல்வேன் ஒரு ஊழியக்காரன் அப்படி பேசக்கூடாது ஒரு பாஸ்டர் அப்படி பேசக்கூடாது ஆனால் ஒரு ஆண் அப்படி தான் பேசுவான் ஒரு ஆணை பார்த்து நீ ஒரு பொம்பளையா இப்போ சில நேரம் கோபம் வரும் அல்லவா இங்கே இங்கே இந்த பைபிள் காலேஜிலே நான் ஒரு 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 விளையாட்டை செய்வேன் ஒரு ஒரு கூத்து பண்ணுவேன் என்ன தெரியுமா இந்த வாலிபால் விளையாடும் பொழுது வேலைகள் செய்யும் பொழுது சில நேரம் சில பேர் களைப்பில் ஐயோ மழை வருவது போல இருக்கிறது நனைய வேண்டி வருமே அல்லது இவ்வளவு நேரம் வாலிபால் விளையாடி விட்டு இன்னும் ஏதாவது வேலை செய்வதா என்றெல்லாம் சொல்லும் பொழுது நான் சொல்லுவேன் ஆண்களுக்கு ஆம்பளைகளுக்கு இது பிரச்சனை இல்லையே என்ற உடனே எல்லாரும் இல்லை இல்லை பிரச்சனை இல்லை என்பார்கள் வாலிபால் விளையாடுவோமாடா அப்படின்னா வானத்தை பார்ப்பாங்க இருட்டுற மாதிரி இருக்கே மழை வந்தா நான் சொல்லுவேன் நான் ஆண் ஆம்பளை நான் நினைந்து கொண்டு விளையாடுவேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை யாரெல்லாம் வாருங்க எல்லாரும் கையை தூக்கிட்டு வருவாங்க ஏன் தெரியுமா ஒரு ஆணுக்கு அவன் ஆண் என்றதில் ஒரு ஒரு இது இருக்கிறது அப்போ யாராவது என்னிடத்துல வந்து நீ ஒரு பெண்ணா அல்லது ஏன் பெண் போல பேசுகிறா ஏண்டா பொம்பளை மாதிரி சிரிக்கிற ஏண்டா பொம்பளை மாதிரி பார்க்குற ஏண்டா பொம்பளை மாதிரி பாஸ்டர் சுரேஷ் நீங்க ஏன் பொம்பளை மாதிரி நினைக்கிறீங்க ஏன் பொம்பளை மாதிரி சொல்லி பாருங்க நீங்க சொல்லி பாருங்க அப்ப தெரியும் நான் ரச்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா நான் ஊழியக்காரனான் எனக்கு எல்லாம் மறந்து போகும் எனக்கு நான் கிறிஸ்தவன் என்பதும் மறந்து போகும் நான் ஊழியக்காரன் என்பதும் மறந்து போகும் ஒன்றே ஒன்றும் ஞாபகம் இருக்கும் என்ன தெரியுமா நான் ஒரு ஆண் என்னை பார்த்தா கேட்கிறாய் இதோ உனக்கான பதில் அப்போ ஒரு ஆணை பார்த்து நீ எல்லாம் ஒரு ஆணா அல்லது ஒரு பெண்ணை பார்த்து நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணா 
என்று கேட்கும் பொழுது எவ்வளவு வலிக்கிறது அப்போ இன்றைக்கு அநேகர் தேவனாகிய இயேசுவை பற்றி கடந்த இரண்டாயிரம் வருடங்களாக சரி அவர் தெய்வம் இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது அவருக்கு எவ்வளவு வேதனை வேதனையாயிருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் இந்த யகோவாவின் சாட்சிக்காரர்கள் இயேசுவுக்கு எவ்வளவு உயரிய மரியாதை வேண்டுமானாலும் கொடுக்கட்டும் ஆனால் அவர் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறார்களே அந்த நேரத்தில் அவர்கள் கொடுக்கிற மரியாதை அவருக்கு ஆறுதல் கொடுக்குமா அல்லது தேவனாகிய என்னை தேவன் இல்லை என்கிறார்களே என்ற ஒரு வேதனையை கொடுக்குமா இஸ்லாமிய நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒருவேளை சில இஸ்லாமியர்கள் கூட என்னுடைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கின்றார்கள் இஸ்லாமியர்கள் இயேசுக்கு நல்ல ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள் ஈசா நபியோ அல்லை நபியோ சல்லம் என்று தான் சொல்லுகிறார்கள் அப்போ அப்படி அவர்கள் இயேசுக்கு ஒரு மரியாதை வைத்திருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இயேசுவை தேவன் என்று நம்புவது கிடையாது அப்போ அல் குரானிலே இஸ்லாத்திலே இயேசுவானவருக்கு கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த மரியாதையை பார்த்து அவர் ஒரு நபி அவர் ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுகிறார்களே என்பதனை பார்த்து இயேசுவானவர் திருப்திப்பட போகிறாரா அல்லது தேவனாகிய என்னை தேவன் இல்லை என்கிறார்களே என்று வேதனைப்பட போகிறாரா நீங்கள் யோசியங்கள் பார்க்கலாம் சகோதரிகளே உங்களை யாராவது பார்த்து நீ ஒரு பொம்பளையே கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் நல்ல குணம் உனக்கு இருக்கிறது நல்ல உபசரிக்கும் தன்மை உனக்கு இருக்கிறது நன்றாய் சமைக்கிறாய் இப்படி உங்களுக்கு நல்ல 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 விஷயங்களை எல்லாம் சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த நல்ல விஷயங்களால் ஆறுதல் வருமா அல்லது உங்களை பார்த்து நீ ஒரு பெண் இல்லை என்று சொன்னதால் வேதனை வருமா எனக்கும் அப்படித்தான் என்னை பார்த்து யாராவது உன்னை பார்க்கும் பொழுது ஆண்மை இருப்பதாய் தெரியவில்லை என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் நீ நன்றாய் பாடுகிறாய் நன்றாய் பேசுகிறாய் நன்றாய் விளையாடுகிறாய் என்று என்னத்தை சொன்னாலும் எனக்கு ஆண்மை இல்லை என்று சொன்ன அந்த வேதனை தான் இருக்கும் ஆகவே அன்பானவர்களே அவர் தேவன் மனிதனாய் வந்த அந்த ஒரு காரணத்துக்காக அவருடைய நட்கீர்த்தி அவருடைய கனம் அவருடைய மரியாதை அவருடைய மதிப்பு எல்லாவற்றையும் இழந்து இன்றைக்கு அவரை பார்த்து அவர் தேவனில் ஆனால் நல்ல ஒரு மனிதர் நல்ல ஒரு மத ஸ்தாபகர் நல்ல உபதேசகர் நல்ல விஷயங்களை உபதேசித்தவர் என்றெல்லாம் நல்ல ஒரு தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லுவது அவருக்கொன்றும் சந்தோஷத்தை கொடுக்க போவதில்லை ஆகவே ஓசியாவினுடைய கதையின் முதல் அம்சமே நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவை காட்டுகிறது எப்படி ஓசியா என்ற தீர்க்கதரிசி ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்வதற்காக அங்கு சிவப்பு விளக்கு பகுதிக்கு போனாரோ அதே போல பரிசுத்த தேவனாகிய இயேசு வார்த்தையானவராகிய இயேசு பரிசுத்த வதிவிடமாம் அவரது நிரந்தர பரலோகத்தை விட்டு சிவப்பு விளக்கு பிரதேசத்தை ஒத்த இந்த பாவ அந்தகார உலகத்துக்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்தது அவருக்கென ஒரு மனவாட்டியை சோரம் போயிருக்கும் ஒரு மனவாட்டியை எடுத்து தனது மனைவியாக்கி கொள்ள ஆகவே அன்பானவர்களே இன்று நாம் தான் அந்த கோமேர் நாம் தாம் அந்த திப்லாயிமின் குமாரத்திகள் நாம் தான் ஆவிக்குரிய விதத்தில் சோரம் போய் இருந்தவர்கள் இப்போ இஸ்ரேல் மக்களினுடைய பிரதி கீரியைகளை கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பார்ப்போமே எத்தனை பேர் ஓசியாவை நாடி வந்திருப்பார்கள் வந்து எங்கள் பிள்ளையை திருமணம் எங்கள் மகளை திருமணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் தீர்க்கதரிசியே நீங்கள் எங்கள் வீட்டு மருமகனாக வாருங்கள் என்று சொல்லியிருப்பார்கள் எல்லாவற்றையும் மறுத்து 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 கடைசியிலே எப்படிப்பட்ட ஒருத்தியை திருமணம் செய்திருக்கிறார் அப்போ இவர்கள் எல்லாம் சும்மா விட்டிருப்பார்களா வந்து கேட்டிருப்பார்கள் யோ தீர்க்கதரிசி எவ்வளவு நல்ல நல்ல பொண்ணெல்லாம் அவங்களுக்கு கொடுத்தோம் எங்க மகளையே நாங்க கொடுத்தோம் ஆனா நீ கட்டிக்கிட்டு வந்திருக்கிற பொம்பளைய பார் என்ன குறையை கண்டா எங்கள் பெண்ணிலே போயும் போயும் ஒரு சோர ஸ்திரியை மனைவியாக்கி கொண்டு வந்து எங்கள் முன் நிற்கிறாய் கேட்டிருப்பார்களா இல்லையா அதற்கு ஓசியாவினுடைய பதில் என்ன தெரியுமா இஸ்ரவேல் ஜனங்களே எவ்வளவு அருவறுப்பா இருக்கிறது நான் செய்தது எவ்வளவு பயங்கரமாய் இருக்கிறது நான் செய்தது இதைத்தானே நீங்கள் 
தேவனுக்கு செய்தீர்கள் பார்த்தீர்களா ஒளியும் ஒலியும் சும்மா வாயால் சொன்னால் இவர்களுக்கு தாங்கள் செய்த அந்த ஆவிக்குரிய அறிவறுப்பின் ஆழம் தெரியாது ஆனால் இப்போ தங்கள் கண் முன்னால் இப்படி ஒரு அசாதாரணமான ஒரு விஷயம் நடக்கிறதை பார்த்து அதை கேட்க வந்த பொழுது அதற்கு மறுமொழியாக அதை அடிப்படையாய் வைத்து இதை விட கேவலமான ஒன்றைத்தான் நீங்கள் செய்திருக்கிறீர்கள் பரிசுத்த தேவனுடைய ஜனங்களாகிய நீங்கள் நீங்கள் ஆவிக்குரிய விபச்சாரிகளாய் நீங்கள் பாகாலையும் அஷ்டரோத்தையும் வணங்கிக் கொண்டு திரிகிறீர்கள் என்று இவர் சொல்லியிருப்பார் அப்பொழுதாவது அவர்களுக்கு அது உரைத்திருக்க வேண்டுமே வலித்திருக்க வேண்டுமே உணர்ந்திருக்க வேண்டுமே உணர்ந்தார்களா மனம் திரும்பினார்களா இல்லை அதனால் ஆண்டவர் பார்த்தார் சரி அடுத்த படிக்கு செல்வோம் இவர்களுக்கு ஒரு குழந்தையை கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் ஒரு மகனை கொடுக்கிறார் பாருங்கள் அதே இரண்டாவது வசனத்திலே மூன்றாவது வசனத்திலே அவள் கற்பம் தரித்து அவனுக்கு ஒரு குமாரனை பெற்றாள் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நிறுத்தி இந்த கோமேரை பற்றி கொஞ்சம் பார்ப்போமா கோமேருடைய இப்போ நான் இப்போ நான் ஓசியாவினுடைய கண்ணோட்டத்தையும் இஸ்ரேல் ஜனங்களினுடைய கண்ணோட்டத்தையும் தான் உங்களுக்கு காண்பித்தேன் கோமேரனுடைய கண்ணோட்டத்தை கொஞ்சம் காட்டவா அவள் யார் பாவம் பிறக்கும் பொழுதே விபச்சார குடும்பத்திலே திபிலாய் பரம்பரையிலே பிறந்து விட்டாள் அப்படி அல்லவா நம்மில் அநேகர் நான் பிறக்கும் பொழுதே வேறொரு மதத்தினவனாக அந்த மதத்து பெற்றோருக்கு பிறந்தேன் நானா அப்படி ஒரு குடும்பத்துக்கு வந்து பிறக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தேன் இல்லை நான் பிறந்து விட்டேன் அந்த குடும்பத்திலே நான் என்ன செய்ய அன்பானவர்களே இன்று ஹிந்துக்கள் இருக்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் இந்துக்கள் இந்து குடும்பத்திலே பிறந்தபடியினால் பௌத்தர்கள் பௌத்த குடும்பத்திலே பிறந்தபடியினால் இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாம் குடும்பத்திலே பிறந்தபடினால் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவ குடும்பத்திலே பிறந்தபடினால் அதற்கு அவர்கள் என்ன செய்வார்கள் அப்போ இந்த கோமேருடைய நிலைமையும் அதுதான் நான் என்ன செய்ய நான் இந்த குடும்பத்திலே பிறந்து விட்டேன் இனி இதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை என்று அவள் விபச்சாரத்துக்கு வந்துவிட்டாள் ஆம் அது அறுவறுப்பானது தான் அசிங்கமானது தான் ஆனால் அவளுக்கு ஒரு எதிர்காலமே கிடையாது யோசித்து பாருங்கள் இந்த கோமேர் நகரத்து வீதிகளில் நடக்கும் பொழுது எத்தனை பேர் இவளை கேவலமாய் பார்த்திருப்பார்கள் இவள் சந்தைக்கு பொருள் வாங்க போயிருந்தால் இவள் வாங்குகின அந்த அங்காடியிலே இவள் பக்கத்திலே இருந்த பொருள் வாங்க வந்த மற்ற பெண்கள் எப்படி அந்த இடத்தை விட்டு சி என்று ஒதுங்கி போயிருப்பார்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இவளுக்கு சமுதாயத்தில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய வரவேற்பு மரியாதை எப்படி இருந்திருக்கும் என்று யோசித்து பாருங்கள் இவள் அதற்கெல்லாம் பழகி இருப்பாள் இவளுக்கு அதெல்லாம் வலித்திருக்காது இதெல்லாம் அன்றாடகம் நடக்கின்ற சர்வ சாதாரணமான விடங்களை இவளை யாருமே மதித்திருக்க மாட்டார்கள் இரவிலே இவளோட விபச்சாரம் செய்தவன் கூட பகலிலே இவளை பார்க்கும் பொழுது ஈயா என்று காரித்து போனான் அப்படித்தானே மக்கள் இயேசுவான ஒரு அதுதானே மகதர் ஏனா மரியாதை பிடித்து கொண்டு வந்து இவளை கல்லெறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னவர்களை பார்த்து சொன்னார் சரி சரி உங்களில் எவனாவது பாவம் செய்யாதவன் முதலாவது கல்லை அடித்து விட்டு போங்கள் என்று அவர் தரையிலே எழுதினார் சிலர் சொல்லுகிறார்கள் இது அது உண்மையா பொய்யா தெரியாது அந்த ஒவ்வொருவரும் செய்த பாவங்களை இவர் தரையிலே எழுதினாராம் அதை பார்க்க பார்க்க அவன் அவன் நைஸாக நழுவினானாம் என்று சொல்லுவார்கள் சில பாஸ்டர்மார் சொல்லுவதை நான் கேட்டிருக்கிறேன் இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் ஏதோ அதுதானே உலகம் இரவிலே அவளோடு பாவம் செய்கிறவனே மறுநாள் அவளை குற்றம் சாட்டுவான் இதுதான் சமுதாயம் அப்போ கோமேரை பொறுத்தவரை தான் ஒரு அறுவறுப்பானவள் சமுதாயத்துக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்படாதவள் மதிக்கப்படாதவள் அப்படிப்பட்டவள் திடீரென ஒரு நாள் காண்கிறாள் அந்த தீர்க்கதரிசி எல்லாராலும் அறியப்பட்ட அந்த ஓசியா தீர்க்கதரிசி தான் இருக்கும் அந்த தெருப்பக்கம் வருவதை காணுகிறாள் உடனே என்ன செய்திருப்பாள் அடுத்த பக்கம் திரும்பியிருப்பாள் அல்லது உள்ளே எங்காவது ஒரு ஒரு ஒதுக்கிலே ஒளிந்து முகம் கொடுக்க கஷ்டமாயிருக்கும் அல்லவா அப்படி அவள் யோசித்திருப்பாள் ஒதுங்கியிருப்பாள் ஆனால் 
அந்த தீர்க்கதரிசி இவளை நோக்கி வருவதை காணுகிறாள் ஒரு அதிர்ச்சி வந்திருக்குமா வந்திருக்காத யோசித்து பாருங்கள் வந்தவர் இவள் பக்கத்திலே நிற்கிறார் அவள் அடுத்த பக்கம் திரும்பி ஐயோ 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 தீர்க்கதரிசி வந்து ஏன் பக்கத்தில் நிற்கிறார் என்ன கதை யோசித்திருப்பாளா இல்லையா இவள் சொல்லுகிறார் இவர் சொல்லுகிறார் நீ தானே கோமேர் ஆமா ஏ உன்ன நான் கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற விரும்புகிறேன் யோசித்து பாருங்கள் கோமேருக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்ன எனக்கு கல்யாணமா இங்க பாருங்கள் ஏற்கனவே இவள் ஒரு விபச்சாரி எவனாவது விபச்சாரியை திருமணம் செய்வானா இப்போ சில சமுதாயங்களிலே விபச்சாரிகளுக்கு மறுவாழ்வு கொடுக்கின்ற இதெல்லாம் இருக்கட்டும் ஆனால் உண்மையாய் நான் உங்களுக்கு கேட்கிறேன் விபச்சாரியை அதுவும் பேர் போன பிரசித்தமான விபச்சாரியை எவனாவது கல்யாணம் கட்டுவானா சரி அப்படியே கட்டுவான் என்று வைத்துக்கொள்வோம் எப்படிப்பட்டவன் கட்டுவான் அவனும் ஒரு கேவலமான ஒரு கொலைக்காரனோ ஒரு ஒரு கடத்தல்காரனோ ஒரு 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 குடிகாரனோ ஒரு தீர்க்கதரிசி தேசத்திலேயே கனம் பெற்ற ஒரு ஆவிக்குரிய மகான் ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்வாரா அப்ப கோமேருக்கு தான் என்ன கனவு காணுகிறோமா இது என்ன இது அவளுக்கு எவ்வளவு ஒரு குழப்பம் வந்திருக்கும் ஆனால் ஓசியா சொல்லியிருப்பார் இது பொய் அல்ல இது உண்மை ஆகவே வா உன்னை நான் திருமணம் செய்ய போகிறேன் அன்பானவர்களை இது அல்லவா நமது ஆண்டவராகிய இயேசு நமக்கு செய்தது என்னை எடுத்துக்கொள்வோம் உங்கள் உங்கள் கதைகளை நீங்கள் கற்பனை செய்து பார்த்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய கதை வித்தியாசமாக இருக்கலாம் நீங்கள் பிறந்ததில் இருந்து ஒரு வேலை கனம் பெற்ற ஒரு ஒரு ஐயாவாக ஒரு அம்மாவாக ஒரு ஒரு சகோதரனாக சகோதரியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் என்னை எடுத்து பார்ப்போமே நான் பிறந்த என் குடும்பத்தாரே என் சொந்த தாயே என்னை எருமை மாடு நீ எல்லாம் ஒரு தருதலை ஏண்டா நீ பிறந்த என்று தான் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த காலத்திலே அடிக்கடி என் அம்மா சொல்லுவார் என்னுடைய குழப்படிகளை தாங்க முடியாமல் உன்னை பெத்து போட்டதுக்கு ஒரு எரும மாடை பிடிச்சி வயலில் விட்டுருக்கலாண்டா நான் அந்த காலத்திலே அப்பாவி தனமாக எரும மாட்டை போய் பார்ப்பேன் இதற்கும் எனக்கு என்னை விட எந்த விதத்தில் இந்த எருமை மாடு சிறந்தது என்றெல்லாம் நான் ஆராய்ந்திருக்கிறேன் உண்மையே சொல்லுகிறேன் சரி ரட்சிக்கப்பட்டேன் அல்லவா ரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு கூட என்னை சூழ இருந்த ஊழியக்காரர்கள் நான் பாஸ்டர் பாஸ்கோ குண குணவர்தனையை சொல்லவில்லை அவர் என்னை அன்றுக்குலை நடத்தினார் அவர் என்னை ரொம்ப எனக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்தார் ஆனால் அதற்கு பிறகு அவர் கருத்திற்குள் நித்திரை அடைந்து விட்டார் அதற்கு பிறகு இருந்த ஊழியக்காரர்கள் ஒருவர் கூட என்னை குறித்து நல்ல ஒரு சாட்சி கொடுத்ததே இல்லை எனக்கு பேர் வைத்திருந்தார்கள் தானா தல தருதல இவன் உருப்பட மாட்டான் என்னுடைய அம்மாவுக்கே வந்து பாஸ்டர்மார் சொல்வார்கள் இவன் உருப்பட மாட்டான் இப்படி எல்லாம் சொல்வார்கள் ஏன் அவர்கள் பொய் சொன்னார்களா அல்லது அவர்கள் என் மேல் பொறாமையில் ஒரு பதினோரு வயது பையனை குறித்து ஒரு பாஸ்டருக்கு என்ன பொறாமை வர வேண்டும் பொறாமையிலே சொன்னார்களா இல்லை அவர்கள் உண்மையை சொன்னார்கள் அதுதான் நான் நான் ஒரு தருதலை எருமை மாட்டை விட மோசமானவன் கேவலமானவன் அப்படிப்பட்ட என்னை தேடி பொருளோகத்தின் தேவன் வந்தார் தெய்வமே இதுதான் உங்களுக்கும் நடந்தது நம்மை தேடி நமதாண்டவர் இயேசு வந்தார் ஒரு கோமேரை தேடி ஓசியா சென்றது போல இப்போ கோமேர் திடீரென திக்கு முக்காடி ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்து போய் நிச்சயம் அவள் அவள் சரி என்று சொல்லி அவளுடைய சம்மதத்திலே தான் இந்த திருமணம் நடந்தது அந்த திருமண இப்போ அந்த காலத்திலே திருமண அழைப்புதல் இருக்கவில்லை நான் ஒரு கற்பனையிலே நமது இந்த காலத்தைய திருமண அழைப்புதல் போல ஓசியா திருமண அழைப்புதல் கொடுத்திருந்தால் அந்த அழைப்புதல் எப்படி இருக்கும் என்று ஒரு கற்பனையை பண்ணி காட்டுகிறேன் அப்படி பார்ப்போம் இயேசுவினுடைய திருமண அழைப்புதல் எப்படி இருக்கின்றது என்று பார்ப்போமா அந்த அதாவது நீங்கள் பார்த்தீர்களே முதலாவது வசனத்திலே பேரி பேரி திரு திருமதி அதாவது ரெவரண்ட் தீர்க்கதரிசி திருமதி பெயரியின் ஒரே குமாரனாகிய தீர்க்கதரிசி ஓசியாவுக்கும் 
திபிளாயின் வம்சத்திலே வந்து கோமேர் என்ற பிரகட்டில் விபச்சாரி கும் இந்த நாள் இந்த இடத்திலே இன்னார் தலைமையில் திருமணம் பெரியவரால் பெரியோரால் அல்ல பெரியோர் விரும்பவே இல்லை பெரியவரால் ஆண்டவரால் நிச்சயிக்கப்பட்டு திருமணம் இங்கு நடைபெறுகிறது தாங்கள் தங்கள் குடும்ப சகிதம் வந்து மணமக்களை வாழ்த்து விட்டு போகும்படி இரு வீட்டார் அழைப்பு எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ அசிங்கமாக இருக்கும் அந்த திருமண அழைப்புதல் எவ்வளோ ஒரு கேவலமாக இருந்திருக்கும் என்ன ஒரு தீர்க்கதரிசி விபச்சாரியை சி 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 அதுபோல தானே அன்பானவர்களை வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானருடைய கல்யாணமே நடக்க போகிறது அந்த கல்யாணம் யாரோடு நடக்க போகிறது சபையோடு சபை என்றால் யார் நானும் நீங்களும் அப்போ எங்களுடைய பூர்வீகம் என்ன சரி நமது இயேசுவானவருடைய திருமண அழைப்புதல் என்ன ஆதியிலே வார்த்தையாய் தேவனாய் இருந்த இருக்கும் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத சர்வ வல்லமை உள்ள சர்வ வியாபகர் உள்ள வியாபகம் உள்ள நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாத ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய ஒரே பேரான குமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கும் பிராக்கெட்டில் அவருடைய டிகிரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க என்ன காட் வேர்ட் ட்ரூத் இப்படிதானே தேவன் வழி சத்தியம் ஜீவன் ரட்சகர் ராஜாதி ராஜா சேனைகளின் கர்த்தர் என்ற தெய்வம் அந்த பிராக்கெட்டை அதுக்கே ஒரு கிலோமீட்டர் கணக்கில் ஒரு கார்டு வேணும் அவரும் நம்மட போட்டுக்கிறோம் என்ன பரம்பரை கூத்தாடிகளாகிய ஆவிக்குரிய விபச்ச கரகளாக ஆகிய மரங்களையும் செடிகளையும் கொடிகளையும் ஆறையும் சூரியனையும் சந்திரனையும் பிசாசையும் விக்கிரகங்களையும் வணங்கி கொண்டிருந்த கேவலமான பாவியாகிய அந்த பாவிகளின் குமாரனா குமாரத்தி ஆகிய சபைக்கும் பொருலோகத்திலே திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டிருக்கிறது யோசித்து பாருங்கள் என்ன பொருத்தம் என்ன பொருத்தம் ஆண்டோராகிய இயேசுவுக்கும் நமக்கும் என்ன பொருத்தம் அப்போ கோமேர் ஒரு விபச்சாரியா இருந்தவள் தீர்க்கதரிசியினுடைய மனைவியாக உயர்த்தப்பட்டது போல நானும் நீங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக உயர்த்தப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு ஹல்லூயா சொல்லவே வேண்டும் அதாவது நேற்று சந்தைக்கு போனவளை பார்த்து அனைவரும் முகத்தை சுழித்தார்கள் காரை துப்பினார்கள் இவள் சென்ற அங்காடியிலே இருந்த பெண்கள் நழுவி வேறு அங்காடிக்கு போனார்கள் அதே கோமேர் என்று அந்த சந்தைக்கு போகும் பொழுது அத்தனை பேரனுடைய ஒரு ஆவிக்குரிய தாயாக போகிறாள் தெய்வமே யோசித்து பார்த்தீர்களா அதை நேற்று அவள் ஒரு வேசி இன்று ஆவிக்குரிய தாய் ஏன் ஓசியாவினுடைய மனைவி நேற்று கேவலமான திபிளாய் வம்சத்தி திபிளாய் மின் குமாரத்தி இன்று மகிமையான ஓசியாவினுடைய மனைவி இதுதான் அன்பானவர்களே கிறிஸ்தவர்களாகிய நமக்கு கிடைத்திருக்கிற மகா உன்னதமான பாக்கியம் அது மாத்திரமல்ல தனது வாழ்க்கையில் ஒரு எதிர்கால எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் வாழ்ந்தவளுக்கு ஒரு பிள்ளை பிறக்கிறது ஒரு குமாரன் பிறக்கிறான் என்ன அர்த்தம் அவளுடைய வம்சம் அவளோடு முடிய போவதில்லை அவளுடைய வம்சம் விபச்சார வம்சமாக இருக்க போவதில்லை அவளுடைய வம்சம் அவளுக்கு பிறக்கிற குழந்தை தீர்க்கதரிசியினுடைய ஒரு புத்திரன் வா 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 என்ன ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் கோமேருக்கு கிடைத்திருக்கிறது என்று நீங்கள் கொஞ்சம் கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஆனால் அதிலே அடுத்த பிரச்சனை வருகிறது என்ன பிரச்சனை ஆண்டவர் சொல்கிறார் ஓசியாவுக்கு நான் தான் உன் மகனுக்கு பெயர் வைக்க போகிறேன் என்று இப்போ நமக்கு விருப்பமானால் நாம் பெயர் வைத்துக் கொள்வோம் அநேகர் என்ன செய்வோம் யாராவது நாம் மதிக்கின்ற பெரிய ஒரு ஆள் இடத்துல பெயர் கேட்போம் அப்படித்தானே இப்போ இங்கே எங்கள் எங்களுடைய கல்லூரியிலே படித்து பாஸ்டர் மாறாகி போயிருக்கிற அநேகர் அப்புறம் அவர்கள் திருமணம் செய்து அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் பிறக்கும் அநேகர் எல்லாரும் அல்ல ஆனால் அநேகர் என்ன செய்வார்கள் என்னை தொலைபேசியில் அழைத்து பாஸ்டர் 
பிள்ளை பிறந்திருக்கிறது எனக்கு ஒரு பெயர் வைத்து தாருங்கள் என்று சொல்வார்கள் அநேக பிள்ளைகளுக்கு நான் தான் பெயர் வைத்திருக்கிறேன் ஏன் அப்படி ஏன் அவர்களுக்கு பெயர் தெரிவு செய்ய தெரியாதா ஒரு ஒரு மதிப்பு ஒரு பெரியவர் நாங்கள் மதிக்கின்ற ஒருவர் எங்கள் பிள்ளைக்கு பெயர் வைத்து தந்தால் அது ஒரு சந்தோஷம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் அதில் ஒரு தவறும் கிடையாது அதே போல ஓசியா கூட நினைத்திருப்பார் ஆண்டவர் சொல்லும் பொழுது நானே பெயர் வைக்கிறேனடா என்று ஓசியா சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் பாருங்களின் அடுத்த வசனத்தை அப்பொழுது கருத்துற அவனை நோக்கி நாலாவது வசனம் இவனுக்கு எஸ்ரையேல் என்னும் பெயரிடு எஸ்ரையேல் என்று பெயரிடு அந்த மாணவர்களே இப்போ இஸ்ரவேலிலே பிள்ளைகளுக்கு பெயர் வைக்கும் பொழுது அர்த்தத்தோடே தான் வைப்பார்கள் ஏசா ஞாபகம் இருக்கிறதா அவருடைய உடம்பு முழுக்க ரோமம் இருந்தது மயிர் இருந்தது ஆகவே எஸ்ஸா என்று பெயர் வைத்தார்கள் அதனுடைய அர்த்தம் மயிர் அழகன் அந்த ஏசாவினுடைய குதிங்காலை பிடித்து கொண்டு அடுத்த பிள்ளை வந்தது ஆகவே குதிங்காலை பிடிப்பவன் யாகோவ் என்று யாகோப் என்று பெயர் வைத்தார்கள் இப்படி ஒவ்வொரு பெயருக்கு பின்னாலும் ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் எஸ்ரேல் என்பது ஒரு மனிதனுக்கு வைக்கும் பெயரே அல்ல அது ஒரு பள்ளத்தாக்கின் பெயர் அதுவும் அந்த பள்ளத்தாக்கு ஒரு நல்ல பள்ளத்தாக்கு அல்ல விவசாய இன்றைக்கு இன்றைக்கும் இஸ்ரேலே எஸ்ரேல் பள்ளத்தாக்கு இருக்கிறது இன்று அது ஒரு அழகான விவசாய நிலம் இன்று இஸ்ரேலுக்கு போகிறவர்கள் நீங்கள் நாசரேத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் தாவோர் மலையில இருந்து பார்த்தாலும் தெரியும் அந்த எஸ்ரேல் பள்ளத்தாக்கு எவ்வளவு அழகானது எவ்வளவு அழகான விவசாயங்கள் நடைபெறுகின்றன என்று உங்களுக்கு தெரியும் அது இன்றைய எஸ்ரேல் ஆனால் வேத காலத்தில் எஸ்ரேல் என்பது ஒரு யுத்தம் நடைபெறும் இடம் அங்குதான் யுத்தங்கள் எல்லாம் நடைபெறும் ஆகாபினுடைய கதையின் பிறகு நீங்கள் பார்த்தால் ஆண்டவர் எகு என்பவனை எழுப்பி ஒம்ரியனுடைய வம்சத்தை அதாவது ஆகாபினுடைய தகப்பனுடைய அந்த முழு வம்சத்தையும் கொன்று அழிக்க வைத்தது கூட அந்த எஸ்ரே எஸ்ரேலிலே தான் அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு இரத்தம் சிந்துதலின் பள்ளத்தாக்கு இப்போ இலங்கையிலே இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது மே மாதம் வரை ஒரு பெரிய ஒரு கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக ஒரு 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 யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது அப்போ மே மாதம் பத்தொன்பதாம் திகதி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அந்த யுத்தம் நிறைவுக்கு வந்தது அந்த யுத்தம் நிறைவுக்கு வருவதற்கு ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்னேயே அந்த பிரதேசத்தில் நடந்த கொடூரங்கள் அகோரங்கள் தமிழர்களை வேதனைப்படுத்தின ஒன்று ஆண்கள் பெண்கள் பிள்ளைகள் முதியவர்கள் எல்லாரும் செத்து செத்து விழுந்தார்கள் அந்த முள்ளி வாய்க்கால் பிரதேசம் அப்படி அந்த ஐயோ அது அது அதை பற்றி பேசவே வேண்டாமே ஒரு பெரிய ஒரு இனப்படுகொலை ஒரு பெரிய ஒரு 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 அசிங்கமான ஒரு கோரமான ஒரு 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 விஷயம் அங்கு நடந்தது அப்போ அந்த அந்த சில இடங்களின் பெயர்களை உச்சரிக்கும் பொழுது நமக்கு அதுதான் ஞாபகத்துக்கு வருகிறது முள்ளி வாய்க்கால் என்றால் அந்த அந்த யுத்தம் தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் வருகிறது அப்போ யாராவது முள்ளி வாய்க்கால் என்று தங்கள் பிள்ளைக்கு பெயர் வைப்பார்களா ஒரு ஊர் பெயரை வைக்க ஆசை இருந்தாலும் இந்த பெயரை வைப்பார்களா ஏன் அந்த பெயரை கேட்டாலே என்ன ஞாபகத்துக்கு வருகிறது கொலை அராஜகம் இனப்படுகொலை சாவு ரத்தம் குண்டு வெடிப்பு சிதறு உடல் பாகங்கள் சிதறி சாவது ஐயோ அந்த அப்படி ஒரு பெயர் வைப்பார்களா அது போலத்தான் ஏஸ்ரேல் அப்போ உன் மகனுக்கு அப்படி ஒரு பெயரை வை என்று சொன்ன பொழுது ஓசியாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் ஆனால் ஓசியா கீழ்ப்படி உள்ளவர் அவர் என்ன மறுத்து பேசினாரா இல்லை அந்த பெயர் வைக்கப்பட்டது இப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்கள் வந்திருப்பார்களா இல்லை இவரிடத்துக்கு ஏற்கதரிசியே போன வருஷம் என்னவென்றால் ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்து கொண்டு வந்தீர் கேட்டால் ஏதோ நாங்கள் ஆவிக்குறை விபச்சாரம் செய்ததுக்கு இது அடையாளம் அது இது என்று கதை விட்டீர் சரி உமது கதை தான் முடிந்து விட்டது ஒரு பிள்ளை பிறக்கின்ற பொழுது இந்த பிள்ளைக்கு நீர் ஏன் எஸ்ரையல் என்று பெயர் வைக்க வேண்டும் கேட்டிருப்பார்களா இல்லையா 
உடனே அதற்குரிய பதில் என்ன தெரியுமா மக்களே நீங்கள் எல்லாரும் சங்கரிக்கப்பட தகுதியானவர்கள் ஆனால் ஆண்டவர் உங்களை சங்கரிக்கவில்லை நீங்கள் பிறகு வாசித்து பாருங்கள் அந்த எகுவின் வம்சம் ஒம்ரியின் வம்சம் அது இதெல்லாம் நிறைய இருக்கும் இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த பின்னணியை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் ஆனால் அந்த மக்கள் திரும்பி திருந்தினார்களா இல்லை அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை இதிலே ஆண்டவர் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறார் தெரியுமா அன்பானவர்களே நன்றாக கவனிங்கள் நன்றாய் கவனிங்கள் உங்களையும் என்னையும் ஆண்டவர் ரட்சித்தது கிறிஸ்தவர்கள் ஆக்கியது நானும் நீங்களும் ரட்சிக்கப்படுவதற்கோ கிறிஸ்தவர்கள் ஆகிறதற்கோ தகுதி உடையவர்கள் என்றபடியினால் அல்ல நாம் நித்திய நரகத்துக்கு தகுதியானவர்கள் அவர் நரகத்துக்கு தகுதியான நம்மை பரலோகத்துக்கு தகுதியானவர்களாக மாற்றியிருக்கிறார் அதுதான் உண்மை புரிகிறதா நான் இன்றைக்கு ஒரு ஊழியக்காரனாகி இருக்கிறேனே அதற்கு காரணம் நான் ஊழியக்காரனாக இருப்பதற்கு தகுதி உடையவன் என்றதால் அல்ல ஏனென்றால் ஒரு ஊழியக்காரனாய் ஆவதற்கோ ஊழியக்காரனாய் இருப்பதற்கோ இப்போ கூட இந்த இடத்திலே இருந்து உங்களுக்கு நான் வேதத்திலே இருந்து பிரசங்கிக்கவோ தகுதி இல்லாதவன் இதுதான் உண்மை அழிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் நிறுத்துளியாக்கப்பட வேண்டியவர்கள் தகுதி இல்லாதவர்கள் ஆனால் அந்த அழிவை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கவில்லை அழிவு இருந்து நம்மை ரட்சித்தார் நரகத்தில் இருந்து ரட்சித்தார் நமக்கு ஒரு ஒரு வாழ்க்கையை அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் அந்த முதலாவது பிள்ளையினுடைய அந்த பெயரின் அர்த்தம் அடுத்து ஆறாவது வசனத்துக்கு போவோம் அவள் திரும்ப கற்பம் தரித்து ஒரு குமாரத்தியை பெற்றாள் அப்பொழுது அவர் அவனை நோக்கி இவளுக்கு லோ ரூஹாமா என்று பெயரிடு ஏனெனில் நான் இனி இஸ்ரேவில் வம்சத்தாருக்கு இரக்கம் செய்வதில்லை நான் அவர்களை முழுவதும் அகற்றி விடுவேன் அதாவது அன்பானவர்களே இப்போ முதலாவது பிறந்ததாவது ஒரு மகன் இஸ்ரேல் என்று பெயர் வைத்து விட்டா விட்டாயிற்று அதன் மூலம் சொல்ல வேண்டிய செய்தியையும் சொல்லியாயிற்று இப்போ அடுத்து ஒரு மகள் பிறக்கிறாள் இப்போ ஒரு பெண் பிள்ளை என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பெண் பிள்ளைக்கு ஒரு கௌரவமான பெயர் வைக்க வேண்டும் அல்லவா இஸ்ரவேலிலே பெண்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்களில் ஆகிலும் நல்லதல்லாத ஆனால் மிகவும் பிரபலமான பெயர் தான் மரியாள் மரியாள் என்று தமிழிலே சொல்லுகிறோமே அது மாகா மாகா என்ற அந்த அடிப்படையிலிருந்து வந்தது கசப்பு என்ற அர்த்தம் கசந்த மாறா மதுரமாகும் நமக்கு இருக்கிறதா மாறா மாறா என்றால் கசப்பு அப்போ பெண்களை அந்த சமுதாயத்தில் அவ்வளவு மதிப்பது கிடையாது அதுவும் முதலாவது ஒரு பிள்ளை பிறக்கும் பொழுது அந்த பிள்ளை பெண்ணாய் பிறக்க கூடாது என்று தான் அவர்கள் அங்கலாய்ப்பார்கள் அப்போ ஒரு 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 தன்னுடைய மனைவி பிள்ளை பெற அங்கு உள்ளே போயிருக்கிறாள் தாதிகள் எல்லாம் போயிருக்கிறார்கள் இப்பொழுதோ பிறகோ அந்த பிள்ளை பிறந்து விடும் என்று அந்த 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 கணவன் வெளியே இருந்து அங்கு மிக முலாவி அண்டவரே ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாரும் ஒரு ஆண் பிள்ளையை தாரும் அது ஆண் பிள்ளையாக இருக்க வேண்டும் என்று எங்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது திடீரென அந்த குழந்தை பிறந்து அழுகிற சத்தம் கேட்டவுடன் அந்த தகப்பன் அதை துடித்து கொண்டிருப்பார் அப்போது வெளியே வருகின்ற தாதி சொல்லுவார் உங்களுக்கு பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்று அந்த செய்தி அவருக்கு அப்படியே கசப்பாய் வரும் அதைத்தான் அந்த பெயராக வைப்பார்கள் நகா நகி என்று அதனால் தான் ஏகப்பட்ட மரியாள்களை நீங்கள் காணலாம் இயேசுவின் தாயும் ஒரு மரியாள் மகதலே மக் மிக்தல் இருந்து வந்தாரே மகதலேனா அவரும் ஒரு மரியாள் லாசருவின் சகோதரியும் ஒரு மரியாள் அப்புறம் மரியாள்மார் ஏகப்பட்டவர்கள் இருந்தபடினால் தான் இயேசுவின் கல்லறையை நோக்கி மகதலேனா மரியாளும் மற்ற மரியாள் என்றெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த மரியாளின் பெயரே ஒரு நல்ல பெயர் என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இங்கு ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு பெயர் வைக்கப்படுகிறது என்ன பெயர் லோ ருஹாமா ருஹாமா என்றால் என்னுடைய இரக்கம் என்ற அர்த்தம் 
எபிரேய மொழியிலே லோ என்றால் இல்லை என்ற அர்த்தம் அப்போ லோ ருஹாமா என்றால் என்னுடைய இரக்கம் இல்லை என்ற அர்த்தம் இப்போ இரக்கம் என்றால் ஆங்கிலத்திலே மேர்சி இப்போ என்னுடைய மனைவியினுடைய பெயர் கூட இப்ரே மொழியிலே சொல்வது என்றால் ருஹாமா மேர்சி தமிழிலே இரக்கம் அல்லது கருணை எத்தனையோ மேர்சி மார் நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இத்த அது ஒரு பொதுவான கிறிஸ்தவ பெண் பெயர் இன்னொரு பொதுவான கிறிஸ்தவ பெண்களின் பெயர் தான் கிரேஸ் கிருபை இப்போ கிரேஸ் என்ற பெயரை கேட்டிருக்கிறோம் மேர்சி என்ற பெயரை கேட்டிருக்கிறோம் யாராவது நோ மேர்சி என்ற பெயர் வைத்திருக்கிறது கேட்டிருக்கிறீர்களா நோ கிரேஸ் அல்லது மேர்சிலஸ் கிரேஸ்லஸ் இல்லை அது போலத்தான் இந்த லோ ருஹாமா என்றால் என்ன அர்த்தம் நோ மேர்சி அல்லது மேர்சிலஸ் அப்படி பெயர் வைப்பார்களா உடனே மக்கள் வந்திருப்பார்கள் ஊசியான இடத்துல என்ன ஐயா இது போன வருஷம் மகனுக்கு எஸ்ரேல் என்று பெயர் வைத்தீர் இப்போ என்னவென்றால் பெண் பிள்ளை பெண் பிள்ளைக்கு லோ ருஹாமா என்று வைத்தால் அந்த பிள்ளை வளரும் பொழுது எவ்வளவு கிண்டல் பண்ணுவார்கள் கேலி பண்ணுவார்கள் இப்படியெல்லாம் பெயர் வைக்கலாமா உடனே அவர் அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார் மக்களை இது வேறு ஒன்றுமல்ல இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தால் நீங்கள் செய்வது என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தை பெற தகுதியானவர்கள் இல்லை நீங்கள் மனம் திரும்பாவிட்டால் இனி ஆண்டவருடைய இரக்கம் உங்களுக்கு வராது யூதா தேசத்துக்கு இரக்கம் காட்டுவார் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் என்று இவர் பிரசங்கித்திருப்பார் அவர்களும் முகத்தை சுழித்துக் கொண்டு போயிருப்பார்கள் இரண்டு பிள்ளைகளோடு நிறுத்தவில்லை இவர்களுக்கு மூன்றாவது பிள்ளையும் பிறந்தது எட்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் அவள் லோரு ஹாமாவை முளை மறக்க பண்ணின பிற்பாடு கற்பம் தெரித்து ஒரு குமாரனை பெற்றாள் இன்னொரு மகன் அப்பொழுது அவர் அதாவது தேவன் இவனுக்கு லோ ஹம்மி என்று பேரிடு ஏனெனில் நீங்கள் என் ஜனம் அல்ல நான் உங்கள் தேவனாய் இருப்பதில்லை என்றார் லோ ஹம்மி என்ன அர்த்தம் என் ஜனம் அல்ல அம்மி என்றால் என் ஜனம் லோ என்றால் இல்லை என் ஜனம் அல்ல இஸ்ரவேலர்களே நீங்கள் என்னுடைய ஜனம் அல்ல இப்போ எங்க நம்மை நம்மை கொஞ்சம் பார்ப்போமே தேவனுடைய ஜனம் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு இருக்கிறதா இல்லையே ஆனால் தேவன் தனது கிருபையினால் அவருடைய ஜனமாக நம்மை மாற்றி வைத்திருக்கிறார் ஆகவே இந்த மூன்று பிள்ளைகளின் பெயர்களிலே இருந்து ஆண்டவர் அன்று அவர்களுக்கும் இன்று நமக்கும் கொடுக்கின்ற செய்தி என்னவென்றால் நீங்கள் அழிக்கப்பட தகுதி உடையவர்கள் ஆனால் நான் உங்களை அழிவுக்கு தப்பு வித்திருக்கிறேன் என்னுடைய இரக்கத்தை பெற தகுதி இல்லாதவர்கள் ஆனால் உங்கள் மேல் என்னுடைய இரக்கத்தை நான் வைத்திருக்கிறேன் என் ஜனமாய் இருக்க நீங்கள் தகுதியானவர்கள் இல்லை ஆனால் உங்களை கிறிஸ்தவர்களாக என் ஜனமாக நான் ஏற்படுத்தி இருக்கிறேன் பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு அழகான செய்தியை ஓசியாவின் குடும்பத்தின் மூலம் ஆண்டவர் காட்டியிருக்கிறார் சில அசிங்கங்களின் மூலம் சில அழகுகளை ஆண்டவர் காட்டியிருக்கிறார் ஒரு தீர்க்கதரிசி விபச்சாரியை திருமணம் செய்தது அசிங்கம் அதிலிருந்து நமக்கு தருகின்ற அழகான செய்தி நம்மை இயேசுவின் மனவாட்டியாய் வைத்திருக்கிறார் என்பது எஸ்ரேல் என்ற ஒரு ஆணுக்கு பெயர் எழுதுவது ஒரு அசிங்கமான பெயர் ஆனால் அதிலிருந்து ஆண்டோர் கொடுக்கிற அழகான செய்தி அழிக்கப்பட தகுதி உடையவர்களாகிய உங்களை நான் அழிக்கவில்லை லோ ரஹாமா என்பது ஒரு அசிங்கமான பெயர் ஆனால் அந்த அசிங்கமான பெயரிலிருந்து ஆண்டவர் நமக்கு காட்டும் ஒரு அழகான விடயம் இரக்கம் செய்ய தட்பட தகுதி இல்லாத உங்களுக்கு நான் இரக்கம் செய்கிறேன் லோ அம்மி அசிங்கமான ஒரு பெயர் ஆனால் அந்த அசிங்கத்திலே இருந்து ஆண்டவர் காட்டுகின்ற அழகு என்ன நீங்கள் என் ஜனங்களாய் இருக்க தகுதி இல்லாதவர்களாய் இருந்தாலும் நீங்கள் என் ஜனங்களாய் இருக்கிறீர்கள் ஆகவே ஓசியாவின் அந்த கதைக்காக நான் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் அதுதான் ஓசியாவின் கதை தான் இயேசுவானவரின் கதை கோமேரின் கதை தான் நமது கதை அந்த பிள்ளைகளின் கதை தான் நமக்கு நடக்கின்ற நடைமுறை சத்தியங்களின் சாத்தியம் ஆமேன் சரி அன்பானவர்களை இப்பொழுது ஒரு பயங்கரமான கதையை நான் சொல்ல போகிறேன் கதை அத்தோடு முடியவில்லை இந்த கோமேர் என்கின்ற அவள் மறுபடி செய்த ஒரு கேவலமான காரியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இதன் மூலமும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச வேண்டும் 
இப்போ கோமேரனுடைய வாழ்க்கையில் திடீரென ஒரு மறுமலர்ச்சி திடீரென ஒரு உதயம் திடீரென ஒரு எதிர்பார்ப்பு திடீரென ஒரு நம்பிக்கை திடீரென ஒரு புதிய வாழ்க்கை அமைந்தது என்னவோ உண்மைதான் அவள் ஆச்சரியத்தின் மேல் ஆச்சரியங்களுக்குள்ளாக வந்திருப்பாள் என்பதும் உண்மைதான் திடீரென பார்த்தாள் தீர்க்கதரிசியின் மனைவி திடீரென பார்த்தால் தீர்க்கதரிசியின் மகனுக்கு தாய் திடீரென பார்த்தால் தீர்க்கதரிசியின் மூன்று பிள்ளைகளுக்கும் தாய் ஆடாடாடாடா என்னே மதிப்பு என்னே கௌரவம் என்னே இன்பம் என்று அவள் இன்பத்தை அனுபவித்தாள் இந்த நாம் ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே கிறிஸ்தவத்தை அனுபவிப்பது போல இந்த ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே பாருங்கள் அந்த பெட்ரோல் குடித்த நாயை போல அநேகர் என்ன கூத்தெல்லாம் ஆடுவோம் என்று இந்த பெட்ரோல் குடித்த நாய் கதை என்னவென்றால் அது ஒரு பிரபலமான கதை அது நான் உருவாக்கிய கதை கிடையாது அது ஒரு பிரபலமான கதை அது உண்மையான கதையே இல்லை ஆனால் ஒரு பிரபலமான கதை ஒருவர் தனது துவிச்சக்கர வண்டியை சுத்தம் செய்து கொண்டிருந்தாராம் சிரட்டையிலே கொஞ்சம் பெட்ரோல் வைத்து கொண்டு அப்போ அதை பார்த்து கொண்டிருந்த நாய் வந்து இது என்னவென்று தெரியாமல் தண்ணீரை குடிப்பது போல நக்கி குடித்து விட்டதாம் குடித்த உடன் அந்த வயிற்றுக்குள்ளே போன பெட்ரோல் எரிய தொடங்கிய உடன் இந்த நாய்க்குட்டி ஓடு 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 என்று ஓடிக்கொண்டே இருந்ததாம் யாராலும் நிறுத்த முடியவில்லை ஓடுதான் 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 சுற்றி சுற்றி ஓடுதான் ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த பெட்ரோலினுடைய எரிவு குறைந்த பிறகு நிறுத்தாமல் ஓடிய களைப்புக்கும் சேர்த்து வட்டியோடு முதலாக அந்த நாய்க்குட்டி படுத்து தூங்கியதாம் அதுபோல ரட்சிக்கப்பட்ட ஆரம்பத்திலே என்ன ஒரு இன்பம் என்ன ஒரு உத்வேகம் என்ன ஒரு உற்சாகம் என்ன ஒரு ஆர்வம் மக்களுக்கு ஆராதனை தொடக்கம் தொடங்க முன்பு சபைக்கு போவது ஆராதனை முடிந்து ரொம்ப நேரம் கழித்து தான் போவது ஜபத்தை முழங்காலிலிருந்து செய்வது வேதத்தை விளங்குகிறதோ விளங்கவில்லையோ திக்கி திணறியாவது வாசிப்பது ஊழியம் என்றால் என்ன ஆடாடா எது போஸ்டர் ஒட்ட கூட ஓடுவோம் துண்டு பிரதி கொடுக்க கூட ஓடுவோம் ஐயா ஐயா என்ன ஒரு வேகம் என்ன ஒரு உத்வேகம் போக 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 கிறிஸ்தவம் நமக்கு பரிச்சயமாகும் போது சபை நமக்கு பரிச்சயமாகும் பொழுது ஊழியம் நமக்கு பரிச்சயமாகும் பொழுது என்ன நடக்கிறது அந்த ஆர்வம் மங்க ஆரம்பித்து விடுகிறது சில பேருக்கு சபை போர் அடிக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது என்னத்த ஏனடா இப்பெல்லாம் பிந்தி வாருகிறீர்கள் என்னத்த முந்தி வந்து என்ன செய்ய போகிறோம் சும்மா ஸ்தோத்திரம் 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 தானே சொல்லிக்கிட்டு இருக்க போகிறோம் இப்போ நீங்கள் அந்த ஜெப கூட்டத்துக்கெல்லாம் வரது இல்லையே என்னத்த நீ எல்லாம் இன்னும் எல்லாம் வீட்டில் இருந்து ஜெபிச்சுக்கிட்டு தான் வர என்ன பிரசங்க நேரம் நீங்கள் பாடு கிளம்பி அங்கே போகிறீங்க இங்கே வாரீங்க என்னத்த கேட்டு நாங்கள் கேட்காத பிரசங்கமா ஏன் அந்த ஆர்வம் மங்கி விடுகிறது அந்த சூடு குறைந்து விடுகிறது கோமேருக்கும் இதுதான் நடந்தது இப்போ கோமேர் அவள் ஒரு விபச்சாரி அவளுடைய சமுதாயம் அவள் எவ்வளவு கூத்தாடி இருப்பாள் எவ்வளவு அவள் இரவு ராணி அல்லவா ஆகவே அப்படித்தான் வாழ்ந்தாள் ஓசியாவை திருமணம் செய்த ஆரம்பத்திலே அவளுக்கு இன்பம் அதிர்ச்சி ஆச்சரியம் மகிமை எல்லாம் இருந்தது அப்போ ஓசியா ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்திருப்பார் அவர்கள் யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தில் அவர்கள் மூன்று வேலை ஜெபித்தார்கள் அல்லவா அப்போ அந்த மூன்று வேலையும் கோமேர் ஓசியாவோடு சேர்ந்து ஜெபித்திருப்பாள் நியாயப்பிரமாணத்தை வேதத்தை வாசித்திருப்பாள் படித்திருப்பாள் ஓசியா அவளுக்கு கற்றுக் கொடுக்க அவள் ஆர்வமாய் கற்றுக்கொண்டிருப்பாள் கற்றுக்கொண் கற்றுக்கொண்டிருப்பாள் அடையடை இப்படியெல்லாம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயே நடந்ததில்லையே என்று எல்லாம் நல் நன்றாய்த்தான் இருந்தன பிள்ளை பிறந்தவுடன் அந்த பிள்ளையை பால் ஊட்டி வளர்ப்பது உணவு சமைப்பது கணவனுக்கும் பிள்ளைக்கும் அடுத்த பிள்ளைக்கும் அடுத்த பிள்ளைக்கும் உடைகளை கழுவுவது ஆஹா அவளுடைய வாழ்க்கையிலே ஒரு இன்பம் ஆனால் கொஞ்ச காலம் போகும் பொழுது அவளுக்கு போர் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது ஏனென்றால் இதே தானே வாழ்க்கை காலையில் எழும்ப வேண்டும் எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும் அப்புறமா அவர் ஏதாவது நியாய பிரமாணத்தை கற்றுக் கொடுப்பார் அதையும் கேட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்புறம் அப்புறம் சமைக்க வேண்டும் பிள்ளைகளை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இது பழக பழக பாலும் புளிக்கும் என்பது போல இந்த வாழ்க்கை அவளுக்கு கொஞ்சம் போர் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டது இப்போ அவளுக்கு ஞாபகம் வருகிறது அவளுடைய பழைய வாழ்க்கை 
இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து வருடங்கள் ஓடிவிட்டன அல்லவா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவளுக்கு இருந்த வாழ்க்கை அந்த நண்பர்கள் தோழிகள் அந்த வாடிக்கையாளர்கள் அங்கிருந்து அந்த ஆரவாரம் அமர்கலம் அந்த சுதந்திரம் விபச்சாரிகள் என்றால் அவர்கள் நன்றாய் தண்ணியும் அடிப்பார்கள் இப்போ இங்கே இதெல்லாம் மேலே முடியாதே அப்போ ஒரு 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 போர் அடிக்கிற வாழ்க்கை வந்து விட்டது அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு போல கிறிஸ்தவர்கள் பாருங்கள் ஆரம்பத்தில் நல்ல உத்வேகமாக இருப்பார்கள் நிறைய பேர் காலம் போக போக அவர்களுக்கு அந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது தங்களுடைய பழைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க தி பிகின் டு மிஸ் தட் லைஃப் ஓ ஐ மிஸ் மை ஓல்ட் லைஃப் கொஞ்சம் மிஸ் பண்ணுறேன் அங்கே அந்த வாழ்க்கையை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் என்ற பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் என்ற பழைய சொந்தக்காரங்களை மிஸ் பண்ணுறேன் என்ற கிராமத்தை என்ற ஊரை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் அந்த திருவிழாக்களை நான் மிஸ் பண்ணுறேன் அழகுது அவங்களுக்கு இப்படி இருந்து 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 ஒரு நாள் ஒரு நாள் ஓசியா வழக்கம் போல எழும்புகிறார் பார்க்கிறார் கோமேரை காணவில்லை பிள்ளைகள் மூன்றும் உறங்கி கொண்டிருக்கின்றன எழுப்பியிருப்பார் ஹே எஸ்ரேல் அம்மா எங்கடா தெரியாதப்பா ருகாமா மம்மியை கண்டியா இல்லையே சரி லோ அம்மி சின்ன பையன் தானே சரி பரவாயில்ல ஓசியா நினைத்திருப்பார் என்ன சரி வெளியே கிணற்றுக்கு எது போயிருப்பாளா போய் பார்த்தால் அங்கும் காணாம் சமையலறையில் இல்லை தோட்டத்திலே இல்லை அப்புறம் அந்த பக்கத்து பக்கத்து வீடுகளில் கொஞ்சம் கேட்டிருப்பார் கோமேரை கண்டிங்களா இல்லையே பார்த்தால் கோமேரை காணவில்லை சொல்லாமல் கொள்ளாமல் ஓடிவிட்டாள் அப்போ ஓசியாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் அப்போ ஒரு மதியத்துக்கு பிறகு மாதிரி ஒரு பையன் வந்து இவருக்கு இப்போ இப்போ நான் இது கற்பனை நான் இப்போ சொல்லுவது வேதத்தில் இல்லை நான் சும்மா கற்பனையாய் சொல்லுகிறேன் உண்மையாய் நடந்த ஒன்றை எப்படி நடந்தது என்று நமக்கு தெரியாது என் கற்பனையை கலந்து நான் சொல்லுகிறேன் அவள் ஓடி போனது உண்மை அப்போ ஒரு வாலிபன் வந்திருப்பான் வந்து ஓசியாவுக்கு சொல்லியிருப்பான் ஐயா உங்கள் மனைவியை நான் கண்டேன் ஆ எங்க மாக்கட்டிலையா அது வந்து பாஸ்டர் அது என்னென்னா அவங்கள நான் கண்ட இடம் கொஞ்சம் சரியில்லாத இடம் எங்கே கண்ட அந்த 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 திப்லாய் மாக்கள் தான் இருக்காங்களே அந்த செவப்பு விளக்கு பகுதி ஆ அங்கே தான் கண்டேன் அப்போ கூட ஓசியா என்ன நினைத்திருக்கலாம் தெரியுமா ஒரு பக்கம் கோபம் வந்திருக்கும் இவள் சொல்லாமல் போய்விட்டாளே என்று அடுத்த பக்கம் யோசனை வந்திருக்கும் சரி அவள் அவளுடைய சொந்தக்காரர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களை பார்க்க போயிருப்பாளா இருக்கும் சரி என்ன இருந்தாலும் அவள் சொல்லிவிட்டு அல்லவா போயிருக்க வேண்டும் சரி என்று இவர் அங்கு போயிருப்பார் ஆனால் அங்கு போனால் அங்கு இருந்த நிலையை நான் இப்போ உண்மையாக சொல்ல உண்மையாய் சொல்ல போகிறேன் இது கற்பனை அல்ல இப்போ நான் சொல்லப்போவது கற்பனை அல்ல கோமேர் அங்கு போன இடத்தில் அவளுக்கு அந்த ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த அந்த நிலைமை இப்பொழுது கொடுக்கப்படாது ஏன் தெரியுமா ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பு அவள் ஒரு இங்கிலீஷில் தான் அழகாக சொல்லலாம் ப்ரொஃபஷனல் ப்ராஸ்டிடியூட் அவள் ஒரு உத்தியோகபூர்வ உத்தியோகபூர்வமாக ஏதோ உய அவருடைய அவளுடைய உயர் தொழிலே விபச்சாரம் அப்போ அவளுடைய உடை அவளுடைய மேக்கப் அவளுடைய அலங்காரம் அவளுடைய உடல் வாகு இளமை இதெல்லாம் ஒரு விபச்சாரிக்கே உரிய விதத்தில் இருந்திருக்கும் இப்போ இவள் திருமணம் செய்து மூன்று பிள்ளைகளுக்கு தாய் அப்போ அந்த விபச்சாரிக்குரிய அந்த தன்மை நிறைய மாறி இருக்கும் ஆகவே முன்பு போல இவளுக்கு வரவேற்பு இல்லை ஆகவே இவள் என்ன செய்தால் ஒரு விபச்சார விடுதிக்கு தன்னை அர்ப்பணிக்கின்றாள் அது அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு 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 வழக்கம் தன்னையே விற்க முடியும் ஒரு விபச்சார விடுதிக்கு விற்க முடியும் ஒரு அடிமை கூட ஒரு எஜமானுக்கு தன்னை விற்று போட முடியும் நான் சாகும் வரை நான் உங்களுக்கு அடிமையாக இருக்கிறேன் என்று அந்த காதை மாத்திரம் அந்த கதவு நிலையிலே வைத்து குத்த வேண்டிய ஒரு சடங்கு அவர்கள் செய்ய வேண்டும் அடிமைகள் அப்போ இங்கே கோமேர் போய் ஒரு விபச்சார விடுதிக்கு தன்னை விற்று விட்டாள் அப்போ ஓசியா போய் அவளை அழைக்க முடியாது ஏன் 
இனி ஓசியாவுக்கு உரிமை இல்லை அவளை அழைக்க அவள் போய்விட்டாள் இப்போ ஓசியா ரொம்ப வேதனையோடு வீட்டுக்கு வருகிறார் இப்போ மற்றவர்கள் என்ன சொல்லியிருப்பார்கள் தீர்க்கதரிசியே எங்களுடைய பிள்ளைகளை வேண்டாம் என்று மறுத்துவிட்டு ஒரு விபச்சாரியை திருமணம் செய்தாயே கடைசியிலே வேதாளம் முருங்கை மரத்தில் ஏறிவிட்டது பார்த்தாயா அவள் போய்விட்டால் பன்றி சேற்றுக்கு திரும்பினது போல அவள் விபச்சாரத்துக்கு திரும்பி போய்விட்டால் போதுமா உமக்கு என்று வசை பாடியிருப்பார்கள் அல்லவா இகழ்ந்திருப்பார்கள் அல்லவா இந்த மாதிரியான ஒரு இகழ்ச்சி நமது ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறது தெரியுமா கிறிஸ்தவர்கள் பின்வாங்கும் பொழுது கிறிஸ்தவர்கள் பின்வாங்கும் பொழுது அன்பானவர்களே நாம் அந்த கிறிஸ்தவர்களை பற்றி மாத்திரம் நினைக்கிறோம் அவர் அழிந்து போகிறார் அவர் நரகத்துக்கு போக போகிறார் அவர் அநியாயம் இப்படி போய்விட்டார் என்று நினைக்கிறோம் அடுத்து அவர் பின்வாங்கி போனதால் சபைக்கு ஏற்பட்ட பாதிப்பு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற பாதிப்பு இவற்றை பற்றி பார்க்கிறோம் எத்தனை பேர் பார்க்கிறோம் இயேசுவானவருக்கு நேரிடுகிற அவமானத்தை பிசாசு எப்படியெல்லாம் இயேசுவானவரை தூர இருந்து தூர இருந்து அவமானப்படுத்துவான் எப்படி அந்த ஆளுக்காக வந்து மறித்தீர்களே அந்த ஆளை கிரயத்துக்கு நீங்கள் ரச்சித்து கொண்டீர்களே மீட்டு கொண்டீர்களே இப்போ பார்த்தீர்களே பிசாசு ஆகவே அன்பானவர்களே நானும் நீங்களும் பின் வாங்கும் போதெல்லாம் இயேசுவை அவமானப்படுத்துகிறோம் என்பதனை மறந்து போகாதீர்கள் பின் வாங்கினவர்கள் இயேசுவானவரை அவமானப்படுத்துகிறார்கள் என்பதை மாத்திரம் நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவன் பின் வாங்கி போனால் ஓர் இருதரம் அவனுக்கு புத்தி சொன்ன பின்பு அவனை விட்டு விலகு என்று நாம் என்ன தெரியுமா செய்கிறோம் அந்த பின் வாங்கினால் மேலே அன்பு வைக்கிறோம் அந்த ஆளை எப்படியாவது கொண்டு வர துடிக்கிறோம் வேதம் ஓர் இரு முறை என்று சொல்லுகிறது ஒன்று அல்லது இரண்டு நாம் மூன்று நான்கு ஐந்து என்று தொடர்ந்து அந்த நபர் பின்னாலே போய் பண்ணுகிறோமே ஆண்டவருக்கு எப்படி இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் பின் வாங்குகிறவன் தன்னுடைய ஆத்மாவை அழித்துக் கொள்கிறான் என்பது ஒன்று ஆனால் இயேசுவை அவமானப்படுத்துகிறான் இவள் செய்தது ஓசியாவுக்கு ஒரு நிந்தை ஒரு அவமானம் எனக்கு அப்படி நடந்து விட்டது நான் தான் ஓசியா என்று வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் நான் சொன்னேன் நான் ஓசியாவா இருந்தால் அந்த முதல் விஷயத்திலேயே கீழ்ப்படிந்திருக்க மாட்டேன் என்று சரி ஏதோ கீழ்ப்படிந்தேனாம் எனக்கு இப்படி நடந்து விட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோமே இந்த இடத்திலே நான் என்ன திரும்ப செய்திருப்பேன் கர்த்தருடைய சமூகத்துக்கு போய் கர்த்தரத்தில் கேட்டிருப்பேன் நான் தான் போதுமா இது உமக்கும் எனக்கும் போதுமா இது நன்றாய்த்தானே இருந்தேன் நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்று எனக்கு ஒரு நல்ல மனைவியை கொடுக்காமல் கேவலம் அவளை கொடுத்தீர்கள் கீழ்ப்படிந்தேனே அவளை தொடர்ந்து வைத்தாவது வைத்தீர்களா ஏதாவது ஒரு விதத்தில் அவள் போகும் பொழுது அவளுடைய காலையாவது நீங்கள் உதைத்து அவளை போகாமல் தடுத்தீர்களா ஆண்டவரே என் பெயர் இன்னும் இன்னும் நாறுகிறதே கடந்த ஐந்து வருடங்களாக என் பெயரை நாரடிக்கிறீர்களே ஆண்டவரே இப்படி என்னை நாரடித்துத்தான் உங்கள் மக்களுக்கு நீங்கள் பேச வேண்டுமா என்றெல்லாம் நான் கேட்டிருப்பேன் நல்ல நேரம் நான் இல்லை அது ஓசியா அதனால் தான் இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லுவது இல்லை அவருக்கு தெரியும் இந்த சுரேஷ் இதற்கெல்லாம் சரி வர மாட்டான் இவன் வேதத்தை கற்றுக் கொடுக்க மட்டும்தான் சரி என்று தான் எனக்கு உரிய ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஓசியா போன்ற எலியா போன்ற வேதத்தில் நான் காணுகின்ற அப்போசர்கள் போல அந்த மகத்துவமான குணநலங்கள் என்னிடத்திலே கொஞ்சம் கூட கிடையாது உண்மையாய் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் எல்லாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் ஆஹா ஓசியா கொஞ்சம் கூட முறையிடவில்லை ஆனால் மூன்றாம் அதிகாரத்திலே இன்னும் ஒரு பெரிய இடியை தூக்கி போடுகிறார் ஆண்டவர் பாருங்கள் பின்பு கர்த்தர் என்னை நோக்கி அந்நிய தேவர்களை மதித்து திராட்சரசம் உள்ள பாத்திரங்களை விரும்புகிறவர்களான இஸ்ரவேல் புத்திரர் பேரில் கர்த்தர் வைத்திருக்கிற அன்புக்கு ஒப்பாக நீ இன்னும் போய் அதாவது நீ திரும்பவும் போய் தன் நேசரால் நேசிக்கப்பட்டவளும் விபசாரியுமான அந்த ஸ்திரியை என்பது தமிழிலே ஒரு ஸ்திரியை என்று போட்டிருக்கிறது ஒரு ஸ்திரியை நேசித்துக் கொள் என்று சொன்னார் 
அப்போ இந்த வசனத்தை மொழிபெயர்ப்புகளின் மூலம் படிக்கின்ற சில வேத அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வருகின்ற சம்பவம் வேறு சம்பவம் முதலாம் அதிகாரத்து கோமேர் அல்ல இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வருகின்ற விபச்சாரி என்று சொல்லுகிறார்கள் ஆனால் அது உண்மை இல்லை நீங்கள் ஒழுங்காக ஓசியா புத்தகம் எழுதப்பட்ட அந்த கிமு எட்டா எட்டாம் நூற்றாண்டு இபிரேயத்திலே அதை வாசித்து பார்த்தால் அந்த கோமேரையே தான் இவர் திரும்ப போய் பெற்றுக்கொள் என்று சொல்லுகிறார் என்று தெரியும் மறுபடி மறுபடி அவள் பின்னாலேயே ஓசியா போக வேண்டியிருக்கிறது இந்த இயேசுவானவர் நம் பின்னால் வருவது மாதிரி இந்த அன்பை என்னால் புரிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை இரண்டாவது வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது நான் அவளை எனக்கு பதினைந்து வெள்ளிக்காசுக்கும் ஒன்றரை கலம் வாட்கோதுமைக்கும் கொண்டு கொண்டு என்றால் வாங்கி விலைக்கு வாங்கி தன்னுடைய சொந்த மனைவியவையே இவர் விலைக்கு வாங்க வேண்டிய நிர்பந்தமான ஒரு நிலை ஏன் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல அவள் தன் சுய சித்தத்தை பயன்படுத்தி தன்னை ஒரு விபச்சார விடுதிக்கு விற்று விட்டாள் அப்படி விற்று போட்டவள் இவர் போய் அவளை நீ என் மனைவி என்னோடு வா என்று உரிமையோடு அழைக்க முடியாது அவர்களுடைய அந்த கலாச்சாரத்தின்படி அது முடியாது சொல்லுங்க டீ இந்த நேரத்தில் எனக்கு தேநீர் குடி குடிக்கின்ற ஆசை வருகிறது பரவாயில்லை நான் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது தேநீர் வந்தால் குடித்து கொண்டே உங்களுக்கு நான் பேசுகிறேன் இந்த நான் நிறைய பேசி பேசி கற்றுக் கொடுக்கிறபடியினால் அல்ல நான் பல மணி நேரம் பேசி கொண்டே இருக்கக்கூடியவன் ஒரு சொட்டு தண்ணீர் கூட குடிக்காமல் உண்மையாக நான் உணர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த கதையை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு தொண்டையே பற்றுகின்ற அளவுக்கு ஆச்சரியமான கதையாக இருக்கிறது அந்த அளவு தெய்வனுடைய அன்பு ஆச்சரியமானது ஆகவே தான் நான் எடிட்டிங் எதுவும் செய்யாமலேயே நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கவே நான் தேநீர் கேட்டு நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கவே தேநீர் குடிக்க போகிறேன் என்றால் நான் ரொம்ப உணர்வு பூர்வமாக யதார்த்தமாக என் உள்ளான உள்ளத்திலிருந்து உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறபடினால் அப்போ பதினைந்து வெள்ளிக்காசுக்கும் ஒன்றரை கலன் வாட்கோதுமைக்கும் கொண்டு கொள்ளுகிறார் வாங்குகிறார் அது என்ன அந்த 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 கிரயம் அது என்ன நான் இதை ஆராய்ந்து பார்த்தேன் அந்த காலத்திலே அடிமைத்தனம் இருந்தது அடிமைத்தனம் அடிமைகளை விலை கொடுத்து வாங்கலாம் இப்போ அடிமைகளை நீங்கள் வாங்கும் பொழுது அன்பானவர்களே விதவிதமான விதத்தில் வாங்கலாம் நீங்கள் ஒரு 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 அடிமை விற்க அடிமைகளை விற்கிற ஒரு நிறுவனத்துக்கு போய் நீங்கள் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு அடிமை ஒரு ஒரு ஆண் அடிமை ஒரு இந்த இந்த வேலைக்கான அடிமை அந்த வேலைக்கான அடிமை ஏழு வருடங்கள் ஆறு வருடங்களுக்கான அடிமை இப்படி எல்லாம் நீங்கள் வாங்கலாம் ஒரு ஒரு அடிமையை வாங்கக்கூடிய அதி உயர் காலம் ஆறு ஆண்டுகள் தான் ஆறு ஆண்டுகள் ஒரு அடிமையை பயன்படுத்தின பிறகு நீங்கள் அவரை விடுவிக்க வேண்டும் அவரே விரும்பினால் மறுபடி நீங்கள் அவரை அடிமையாக்கி கொள்ளலாம் அதற்கு சில சடங்காச்சாரங்கள் இருக்கின்றன அப்படி ஆனால் ஒரு அடிமையை நீங்கள் நிரந்தரமாய் வாங்குவதென்றால் நிரந்தர அடிமையை வாங்குவதென்றால் நீங்கள் ஒரு பெரிய தொகையை செலுத்த வேண்டும் பாருங்கள் இந்த 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 தொகையை பாருங்கள் பதினைந்து வெள்ளிக்காஸ் இது கிறிஸ்துவுக்கு முன் எட்டாம் நூற்றாண்டு ஆகவே அந்த காலத்தில் பதினைந்து வெள்ளிக்காசும் ஒன்றரை கலம் வாட்கோதுமையும் என்பது ஒரு அடிமையை நிரந்தரமாய் வாங்குவது ஒரு பெரிய தொகை புரிகிறதா அப்போ ஓசியா தனது சொந்த மனைவியை எப்படி வாங்குகிறார் அந்த விபச்சார விடுதியிலே அடிமையாக வாங்குகிறார் இவள் போய் தன்னை விபச்சார விடுதிக்கு விற்று விட்டார் அப்போ இவர் எவ்வளவு கொடுத்து வாங்குகிறார் பதினைந்து வெள்ளிக்காசும் ஒன்றரை கலன் வாட்கோதுமையும் ஒரு அடிமையாக வாங்குகிறார் ஒரு அடிமையாக வாங்கும் பொழுது கோமேர் நான் வர முடியாது என்று சொல்ல முடியாது அடிமையாய் வாங்குகிறார் இப்போ இந்த அடிமையாய் வாங்குகின்ற அந்த கதையில் இருக்கிற ஒரு சோகத்தை ஒரு அருவறுப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா மறுபடி ஓசியாவை பிறக்கும் பார்ப்போமே ஓசியா 
விபச்சார விடுதிக்கு பணத்தோடு போகிறார் அதை பார்க்கின்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்ன நினைப்பார்கள் என்னடா தீர்க்கதரிசி அந்த ஏரியாவுக்கு போற மாதிரி இருக்கு பாரு 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 அங்க அப்புறம் சந்துள்ளுக்கு சுரும்புறா என்னடா இது பின்னாலே போய் பார்ப்போம் தூர இருந்து பின்னாலே போய் போய் பார்க்கிறார்கள் தீர்க்கதரிசி போகிறார் ஒரு தீர்க்கதரிசி போகாத ஒரு பிரதேசத்துக்கு போகிறார் மாத்திரமா கையில கொண்டு போகிறார் ஏதோ கட்டணம் அங்க பாரு கையில என்னன்னு பாரு என்ன ரெண்டு பைகள் ஒண்ணுல காசு ஒண்ணுல வாட்கோதுமை மனுஷன் விழுந்துட்டார் குடும்பத்தில் பிரச்சனை தானே கேள்விப்பட்டம் தானே பொம்பளை ஓடிடுச்சுட்டு பாரு இப்போ எங்கே போகிறாரு ரெட் லைட் ஏரியாவுக்கு போகிறார் பின் வாங்கிட்டார் சே இவன்னா ஒரு தீர்க்கதரிசி நாங்கள் பரவாயில்ல நாங்கள் சும்மாவே பாவிகள் ஆனால் இவன் தீர்க்கதரிசி கருத்தர் கருத்தர்னு கிட்டே இருந்துட்டு இப்போ பாரு இவன் போகிற ஏரியாவை பார்த்தீர்களா மென்மேலும் மென்மேலும் அது ஓசியாவுக்கு ஒரு பெரிய அவமானமாக இருக்காதா கடைசியில் விபச்சார விடுதிக்கு அவர் போகும்பொழுது அங்கிருப்பவர்கள் கூட என்ன நினைத்திருப்பார்கள் ஒரு விபச்சாரியை இவன் வாங்க வந்திருக்கிறான் என்று ஆனால் அவர் வாங்க வந்தது யாரை தன்னுடைய மனைவியை அடிமையாய் வாங்க வந்திருக்கிறார் வேறு வழி இல்லாமல் வேறு விதத்தில் அவளை மறுபடி அழைக்கவே முடியாது அப்படி அவளை அழைத்தவர் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் யோசிக்க நீங்களா இருந்தால் என்ன செய்வீர்கள் நானா இருந்தால் என்ன செய்வேன் அவளை வெளியே கொண்டாந்து தெருவுலே போட்டு பா ஆக்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும் போது மிதி மிதி மிதிச்சு கொற வலையில் காலை வச்சு அந்த வேலையை உனக்கு நான் வாழ்க்கை கொடுத்ததுக்கு இதாடி நீ செஞ்சிருக்கணும் மூணு பிள்ளைகளை என்னை அப்படியே அம்போன்னு விட்டுட்டு வந்து எதுக்குள்ளே போயிட்டு கிடக்கிற என்று அவளை திட்டி அவளை அடித்து அவளை கேவலப்படுத்தி என்ன சொல்லியிருப்பேன் தெரியுமா இப்போ உன்னை அடிமையாய் வாங்கி விட்டேன் இனி ஓடு பார்க்கலாம் இப்போ அடிமைகளாய் வாங்கினவர்கள் ஓட முடியாது அப்போ சட்டமே அவர்களை கைது செய்து அவர்களை ஒன்று சிறையிலே அடைப்பார்கள் இல்லை இல்லை என்றால் மறுபடி கொண்டு வந்து இவர்களிடத்திலே விட்டு விடுவார்கள் அதற்கு பிறகு இவர்களுக்கு கால்களில் சங்கிலிகளை கட்டி இவர்களை இவர்களை வைத்து வேலை வாங்குகின்ற வாங்குகின்ற உரிமை இவர்களுக்கு உண்டு ஒரு தடவை ஒரு அடிமை ஓடி போனால் பிடிக்கப்பட்டு கொண்டு வந்து கொடுக்கப்பட்டால் சங்கிலிகளால் கட்டப்படுவதற்கும் வாரினால் அடிப்பதற்கும் உரிமை சட்டமே வழங்கும் ஓசியா அப்படி செய்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர் என்ன செய்கிறார் என்று நீங்கள் பாருங்கள் அடுத்த வசனத்திலே அவளை நோக்கி நீ வேசித்தனம் பண்ணாமலும் ஒருவனையும் சேராமலும் அநேக நாள் எனக்காக காத்திரு உனக்காக நானும் காத்திருப்பேன் என்றேன் இது என்னை என் உள்ளத்தை உடைக்கிற ஒரு இடம் இவ்வளவு கோபம் இவ்வளவு எரிச்சல் இருக்க வேண்டிய ஒரு இடத்திலே எவ்வளவு ஒரு அன்பு எவ்வளவு ஒரு கருணை இருக்கிறது என்று பாருங்கள் கெஞ்சுகிறார் இவர் அவளை பார்த்து கெஞ்சுகிறார் நீ வேசித்தனம் பண்ணாதடா நீ என்னுடைய மனைவி ஏம்மா வேசித்தனம் பண்ணுற வேசித்தனம் பண்ணாதம்மா பாருங்களே சொல்லுகிறார் நீ வேசித்தனம் பண்ணாமலும் ஒருவனையும் சேராமலும் சேராமல் என்றால் உடல் உறவு கொள்ளாமல் அந்த 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 சொல்தான் அது விபச்சாரம் பண்ணாதம்மா வேறு ஆம்பளைகள் பின்னால் போகாதம்மா எனக்காக காத்திருமா எனக்காக இரு நானும் உனக்காக இருப்பேன் இதைத்தானே இயேசுவானவர் செய்தார் அன்பானவர்கள் யோசியுங்கள் கல்வாரி செல்வையிலே இரத்தம் சிந்தி இயேசுவானவர் கிரயம் செலுத்தினாரே எம்மை என்னவாக வாங்குவதற்கு அடிமைகளாய் வாங்குவதற்கு அவர் செலுத்தின கிரயம் தான் உலகத்தில் யார் எதற்கும் செலவழித்த செலுத்தின கிரயத்தை விட அதிகமானது தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தையே அவர் சிந்தினார் தன்னுடைய சரீரத்தை சுக்கு நூறாக உடைய பண்ணினார் இயேசுவின் ரத்தம் என்கின்ற ஒரு பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் நான் யூடியூபில் இருக்கிறது அதிலே 
எத்சமனை தோட்டத்திலே வைத்து அவர் இரத்தம் சிந்தும் பொழுது உடம்பில் எந்த ஒரு அடியுமே படாமல் அவருடைய இரத்தம் வியர்வையின் பெரும் வியர்வை இரத்தத்தின் பெரும் துளிகளாய் விழுந்தன மருத்துவத்திலே அதற்கு ஹேமாட்டி ட்ரோசியஸ் என்று சொல்வார் அந்த மாதிரி அதை குறித்து நான் பேசும் பொழுது அந்த பாடத்தில் விளக்கப்படுத்துகிறேன் எவ்வளவு ஒரு மன அழுத்தம் எந்த அளவு ஒரு பாதிப்பு தாக்கம் அவருக்கு இருந்திருக்க வேண்டும் அது நடைபெற என்று அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அதற்கு பிறகு அவருக்கு முள்முடி சூட்டினார்கள் இயேசுவின் தலையில் சூடப்பட்ட முள்முடி என்ற ஒரு செய்தி நான் கொடுத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் அதிலே நான் பேசியிருக்கிறேன் முல்லை பற்றி வாரினால் அவரை அடிக்கும் பொழுது முப்பத்தி ஒன்பது தடவை அவருடைய முதுகிலே அந்த அந்த வார் படும் பொழுது அந்த கொக்கிகள் அவருடைய சதையை பீத்து அவருடைய முதுகு ஒரு உழுத மைதானம் ஒரு வயல் போல காணப்பட்டது அவர் அந்த சிலுவையிலே நிர்வாணமாய் தூங்கினார் என்று நான் ஆதாரத்தோடு பேசியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அந்த இயேசுவின் மரணம் என்ற தலைப்பிலே இயேசுவின் ரத்தம் என்ற தலைப்பிலே அவ்வளவு ஒரு பயங்கரமான ஒரு கிரயத்தை செலுத்தி தான் இயேசுவானவர் நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் கிரயத்துக்கு கொண்டு இருக்கிறார் அப்போ இயேசுவானவர் என்ன என்ன மாதிரியாக நம்மை வாங்கி இருக்கிறார் அடிமைகளாக அப்போ நாம் யார் நாம் எல்லாம் யார் இயேசுவுக்கு அடிமைகள் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் ரசிக்கப்பட்டவர்கள் ரசிக்கப்படாதவர்கள் இயேசு அறிந்தவர்கள் அறியாதவர்கள் எல்லாருமே அடிமைகள் அடிமைகளாய்த்தான் இயேசுவானவர் வாங்கி இருக்கிறார் ஆனால் அடிமைகளாய் நடத்துகிறாரா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கிறார் மற்றவர்களுக்கு ரசிக்கப்பட்டு வர ரசிக்கப்பட்டு வந்த நம்மை எவ்வளவு நன்றாய் நடத்துகிறார் பின்வாங்கி இருக்கின்ற நம்மை கூட அவர் எப்படி திரும்ப கூப்பிடுகிறார் தெரியுமா அழைக்கிறார் தெரியுமா வா நீ இனி விபச்சாரம் பண்ணாதே இனி வேசித்தனம் பண்ணாதே ஒருவரையும் இனி சேராதே அநேக நாள் எனக்காக காத்திரு சபை இரண்டாயிரம் வருடங்களாக இயேசுவுக்காக காத்திருக்கிறது நாமும் காத்திருக்கிறோம் சில பேருக்கு பொறுமை இல்லை சில பேர் கேட்பார்கள் அடிக்கடி நிறைய பேர் என்னிடத்துல கேட்கிற ஒரு கேள்வி பாஸ்டர் இந்த வருஷத்திலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுமா அடுத்த வருஷத்திலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுமா ஆம் யாருக்கு தான் அந்த ஆர்வம் இல்லை யோவானே தன்னுடைய வெளிப்படுத்தலை முடிக்கும் பொழுது நாகா நாத்தா என்று தானே முடிக்கிறார் சீக்கிரமே வாருமாண்டவரே என்று ஆனால் காத்திருக்கிறது ஏன் என்றால் இன்னும் மற்றவர்களும் வரட்டும் என்று தான் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் கொஞ்ச பேர் ரட்சிக்கப்படாதவர்கள் அநேகம் இப்போ ரட்சிக்கப்பட்டவர்களிலும் அநேகர் பின்வாங்கி போயிருக்கிறார்கள் ஆகவே அன்பானவர்களே அந்த ஓசியா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் இருந்த ஆண்டவர் மறுபடி நமக்கு சொல்கிறார் நீங்களும் அநேக நாள் எனக்காக காத்திருங்கள் நானும் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறேன் காத்திருப்பு வீண் போகாது சீக்கிரத்திலே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் பரலோகத்துக்கு போவோம் நாம் நித்திய காலமாய் ஆண்டவரோடு வாழத்தான் போகிறோம் இன்றைய செய்தியிலே ஆண்டவர் என்ன உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ஒரு தீர்க்க தரிசினுடைய வாழ்க்கையை ஒரு திரைப்படம் போல அவர்களுக்கு காட்டி அவர்களை உணர வைத்தாரே அவர்கள் உணர்ந்தார்களா அதற்கு பிறகாவது அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் உணர்ந்தார்களா இல்லை அந்த அளவு அவர்கள் இருந்த கடினம் உள்ளவர்கள் அந்த ஒரு நிலைமை உங்களுக்கு வர வேண்டாம் இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு நீங்கள் யாராவது தேவனை விட்டு தூரப் போய் இருந்திருப்பீர் இருக்கின்றீர்கள் என்றால் அந்த இஸ்ரவேலர்களைப் போல உங்களுடைய இருதயங்களை கடினப்படுத்தி கொண்டு ஆண்டவரிடத்தில் வராமல் இருக்க வேண்டாம் அல்லது ஊழியத்தை விட்டு போயிருக்கின்றவர்கள் சரியான காரணங்களோடையா இருக்கட்டும் நீங்கள் இந்த செய்தியை கேட்ட பிறகு அந்த இஸ்ரவேலர்களைப் போல உங்களுடைய இருதயத்தை கடினப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டாம் தயவு செய்து அவரிடத்தில் திரும்பி வாருங்கள் அந்த அளவு அவர் பாசமானவர் கோமேர்களாக இருக்க வேண்டாம் கோமேர்கள் தான் ஆனால் அந்த கோமேரை போல இருக்க வேண்டாம் அப்போ அன்று நம்மை ரச்சித்தார் அழிக்கப்பட வேண்டிய நம்மை அழிக்காமல் வைத்திருக்கிறார் ஏஸ்ரோயல் இரக்கம் காட்டப்பட தகுதி இல்லாத நமக்கு இரக்கம் காட்டுகிறார் லோரு ஹாமா தேவனுடைய ஜனங்களாக இருக்க தகுதி இல்லாத நம்மை தேவனுடைய ஜனங்களாகி வைத்திருக்கிறார் ஆக்கி வைத்திருக்கிறார் லோ அம்மி இப்போ அவர் அன்று அவர் எப்படி பதினைந்து வெள்ளிக்காசிக்கும் காசுக்கும் ஒன்றரை கலன் வாட்கோதுமைக்கும் கோமரை மறுபடி வாங்கினாரோ அதே போல இயேசுவானவர் நம்மை அவருடைய 
விலை ஏற பெற்ற இரத்தத்தினால் மீட்டு கொண்டிருக்கிறார் அடிமைகளாக நாம் அனைவரும் இயேசுவின் அடிமைகள் ஆனால் அடிமைகளாய் நம்மை நடத்தவில்லை மனைவியாய் மனவாட்டியாய் நடத்துகிறார் அன்பாய் பாசமாய் நடத்துகிறார் கெஞ்சி கேட்கிறார் நீ விபச்சாரம் செய்யாதே மற்றவர்களை சேராதே என்னை தவிர உனக்கு வேறே தெய்வங்கள் வேண்டாம் எனக்காக காத்திரு நானும் உனக்காக காத்திருப்பேன் என்று அப்போ அன்பானவர்களே இந்த ஓசியா பாடத்தில் இருந்து நீங்கள் சில காரியங்களை கற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் நானும் இப்பொழுது தேநீர் அறிந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்களும் ஓய்வெடுங்கள் அதே நேரம் கருத்துடைய வார்த்தையை மறந்து போகாதீர்கள் இன்னும் ஒரு பாடத்திலே உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்துக்கள் ஆமேன்